गणना गणपति हवामहे कवि कबीरामुपम श्रवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मण ब्रह्मणस्पद आन शृण्वन्नो दिभि शीर साधन महागणपत नम ओ हिण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजत स्रजा चंद्रा हिण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महाबह तह जातवेद लक्ष्मीमनुपगामिनी यिण्यम विंतेय गाम श्व पुषाण अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिनाद प्रबोधिनी श्रिय देवेमुपे श्रीर्मा आेजुषता काम सौस्मता हिण्य प्राकारा ज्वलती तृप्ता तर्पयती पद्मे स्थिता पद्मृटा तामिहोपे श्रिय चंद्रा प्रभासा यशसा ज्वलती श्रिय लोके देवजुष्टा मुदारा ताम पद्मिनी मीन शरणमहम प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नशतामृणे आदिपर्णे तपसा निजाता वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्व तस् फला आनीतपसारदंतुमायांतराया बाह्या अलक्ष्मी उपै तो मं देवसखकर्ति मणिना सह प्रादुर्भूतस्मराष्ट्रेस्मृद्धि ददा मे क्षुद्दिपरां ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशयाम्यहम अभूतिमसमृद्धिच सवा दंडदेग्रहा गंधद्वारा दुराधर्शा नित्यपुष्टा कृष्णेशूताहोपे श्रिय मनस काम आकूति वाच सत्यमसी महि पशूना रूपमन से मई श्री श्रेता मिता कर्दमे न प्रजा भूता मी संभव कर्दमा श्रिय वास मे कुले मात पद्मिनी आपस्रजंत स्निग्धा चिक्लित वस मे गृह निच देवी मातर श्रिय वास मे कुले आद्राम्यकर्णी मिष्टि सुवर्णा हेम मलिनी सूर्या हिण्मयी लक्ष्मी जात वेद आप आद्रा पुष्कणी पुष्टि पिंगला पद्मिनी चंद्रा हिण्मयी लक्ष्मी जात वेद आप आव जात वेद लक्ष्मी मनुपगामिनी यिण्यम प्रभूत गावो दास्योश्वान्देय पुषाण हम ओं महालक्ष्मी च विमे विष्णुपत्न चीम तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया ओं महालक्ष्मी च विमे विष्णुपत् चीम तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नम हरि ओम गुरुगार अग्रहिस्ते निषंक इपड़ू आये चुप आज चुपिंद मन विन जो मैं चुपकने सबजेक्ट कामाक्षी कामगारी आ सदर्भंग गुरी चुपा कामाक्षी कांचीपुर कामाक्षी सबजेक्ट मोटमोद सारी आये कंस कामाक्षी अम्मी अ अभी चुड़ जयेन्द्र सरस्वती कं कामगोटी पीठाधिपत जयेन्द्र सरस्वती स्वामी वो वार स्वयं आह्वाचे इकड़की अड़ रोज पद्र पड़ चुपमन चपते अभी चप्पन आये रोज विनारट रोज विनी आयन की कामकोटी आस्था पंडित वार तरवा वृंगे वेलिंदी अब शारदा पीठ में शारदा पीठाधिपत वार चारा गौरव चूसी आयन अला रोजू विन चला गोप सत्क वारे 
మన ఎంత అదృష్టం అందులో రెండు ఇద్దరి పీఠాధిపతులతో ఏమైనా సత్కరింపబడినైనా మన మధ్యలో ఉన్నారు మనం ఆయన్ని చూస్తేనే ఆయన ఉన్న ప్రదేశంలో మనం ఉంటేనే చాలా అదృష్టం అనిపిస్తుంది ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ఇంకో ప్రత్యేకమైన దినం అంటే గురువుగారు మనకి వస్తే బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది మన దగ్గర ఒక్క రోజు చూస్తే బాగుంటుంది ఒక్క నిమిషం చూస్తే బాగుంటుంది మనం చాలా అనుకుంటాం కానీ ఆ రావడానికి వెనక ఎవరో ఒక వ్యక్తి చాలా ప్రయాసపడితే కానీ మనం అందరికీ రావడం జరగదు ఈరోజు అది చాలా మన అదృష్టం ఆయన పేరు రవి జంధ్యాల రవి జంధ్యాల గారు నాకంటే చిన్నవాడు అందుకని ప్రముఖ కార్యాలజిస్టు ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నారు మరి ఇక్కడే కాదు నేషనల్ వైడ్గా ఆయన ఈ ఆయన గురువు గారిని మన మధ్యకి తీసుకురావడానికి ఆయన చాలా కృషి చేసి ఎంత టైం పెట్టి మనందరికీ సేవా తత్పరతతో ఆయన ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు వారి స్టేజ్ వచ్చి కాలిఫోర్నియా నుంచి తెల్లారి స్వామికి బయలుదేరి వచ్చారు ఆయన వాళ్ళ వారిని వేదిక మీదకి వచ్చి పుష్పమాల ఆవిష్కరణ చేయవలసిందిగా చాలా తక్కువ ఏం చేయలేం ఒక్క పుష్ప గుచ్చంతో వారి హరి ఏ విధంగా సత్తం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసంగం ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఉత్తరాయతి నిరూప శాంతై శాంత పావనమచించ్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహ శరణం కరవాణి సమ్మదం తే చరణం వాణి చరాచరూప జివ్యం కరుణామశృణ కటాక్షపాత కురు మాం అంబకృతాసాహం శరదా శరదాంభోజవదనా వదనంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధి సన్నిధి క్రియాత్ విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తక రుద్రాక్షస్తహస్తపుటి కామాక్షి పక్ష్మలాక్షి కలిత విపంచి విభాసి వైరించి వాగర్థావివ సంపృప్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ గురవే సర్వలోకాం భిషజే దక్షిణామూర్తారాయణ సమారంభం వ్యాసంకరమధ్యమాచార్యపర్యంతా వందే గురుపరంపరా భజే శ్రీచక్రమధ్యస్థా దక్షిణోత్తర సదా శ్యామావాళి సంసేవ్యాం లలితాంబికా జయ జయ జగదంబ శివే జయ జయ కామాక్షి జయ జయాద్రిసుతే జయ జయ మహేశదయితే జయ జయ చిగ్గన కౌముధీధారే శివాయ గురవే నమ 
ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ನಮಃಶಿವಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ನಮಃಶಿವಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ನಮಃಶಿವಾಯ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಜಗದಂಬಾ ಮಹಿಮೇನ ಈ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸವನೀಯ ನಮಸ್ಸು ಸಂಪಡ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜಗನ್ಮಾತನ ಮನ ಗುರುಮಂಡಲ ರೂಪಿಣಿಗಾ ದರ್ಶಿಂಚಂ ಸರ್ವ ಗುರು ಸ್ವರೂಪವು ಅಮ್ಮವಾರೇನಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಮನಕ್ಕೆ ಬೀದು ಗುರುವರ ದ್ವಾರ ಲಭಿಸ್ತುನದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಮಂಡಲ ರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸರ್ವಕಾರಣ ಭೂತಾಶಕ್ತಿ ಅನೇ ವಾಕ್ಯಾಲ ಆಧಾರಂಗಾ ಜಗನ್ಮಾತ ಸ್ಮರಿಸುಕುನಂ ಅಡವಂತಿ ಗುರು ಸ್ವರೂಪಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅನೇ ನಾಮಂತೋ ಚಪ್ಪಬಡತುನದಿ ಆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ರೋಜಲು ಚಪ್ಪಕನೇಟಂತೆ ಭಾಗ್ಯಂ ಮನಕ ಲಭಿಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅನಗಾನ ಮನಕಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂಲೋ ಉನ್ನಡವಡ ಅಮ್ಮವಾರ ಸ್ಫರಣಕ್ಕೆ ವಸ್ತಾ ಅಂತೇ ಗಾದು ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂಲೋ ಅಮ್ಮವಾರ ನಾಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗಾ ಚಪ್ಪಬಡತುನದಿ ಕಡ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ನಾಮಂ ಏಮಿಟಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಚೋ ಹಾಸ್ಯ ಗಲ್ಪತುದಿ ರಾಮರಾವ್ ಗರ್ಮಿ ಪೇರೆ ಉಂಟ ನಟ್ಟುಂಟು ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ನಾಮಂ ಏಮಿಟಿ ಅಂತೆ ಲಲಿತಾ ದೇವೇ ಕದಾ ಅನೆ ಅನ್ನಪಡಿಕ ಕೂಡ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಗೆ ಅನೇಕ ನಾಮಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಚೆಪ್ತೆ ವೇಯಿ ನಾಮಾಲು ಏಯ ಮನಕಿ ಪಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ ದೇವತಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಬಡಿ ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾಮಾಲು ವೇಯಿ ಉನ್ನಾಯಿ ವೇಯಿಲೋ ಚಿಟ್ಟ ಚವರಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಅಂಬಿಕ ಅನೆ ನಾಮ ಹೊಸ್ತಂದಿ ಕಾನಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಚಿದಗ್ನ ಕುಂಡಲನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಿನ ತರವಾತ ಅವಡೆ ಸ್ವರೂಪ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ನಾಮಾಲು ಮನ ಚೂಸ್ತೆ ಇವಾಳ ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಚಿದಗ್ನ ಕುಂಡಲನ್ನು ಚಚ್ಚಿಂದಿ ಕಾನಿ ಇವಾಳ ಉಚ್ಚಿಂದಿ ಗಾನಿ ಇವಾಳ ತಲ್ಲೆ ಕಾದು ಇವಡೆ ಅಪ್ಪಡ ನಿಂಚೋ ಉನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲೇ ಇರನ್ನಿ ಮೂಡು ಚೇಸ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇವಡೆ ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮೇರೆಗೆ ಇವಾಳ ಚಿದಗ್ನ ಕುಂಡಲನ್ನು ಚಚ್ಚಿಂದನೆ ದೇವತಲು ತಿಳಿಸುಕೊಂಡಾರೆ ಅಂದಕ ಅವಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಲು ಮೂಡೆ ಚೇಸೆ ತಲ್ಲಿ ಗನಕ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೂಡು ನಾಮರ ಚೆಪ್ಪಾರೆ ಮಾತಾ ಅಂತೆ ಕಣ್ಣ ತಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತೆ ಪಾಲಿಂಚೇ ತಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಅಂತೆ ಪಾಲನ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಎಪ್ಪುಡು ದೇನ್ನ ಲಯಂ ಚೆಯ್ಯಾಲೋ ಅದು ಲಯಂ ಚೇಸೇ ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಈ ಮೂಡು ನಾಮಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಿಣಿ ಅನೇ ಮಾಟ ಚೆಪ್ತುನಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ಅಮ್ಮವಾರ ಅಂತೆ ಎವರಯ್ಯ ಅಂತೆ ವಿಶ್ವಂ ಯೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಚೇಸೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಅವಡೆ ಅಯ್ತೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅನೇ ಸೃಷ್ಟಿಗಾನ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಲೇದು ಅವಡೆ ಶಾಶ್ವತಮೈನ ತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಮೂಡು ಮಾರೇ ಗಾನಿ ಮಾರಕುಂಡ ಉಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮವಾರು ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಇದು ಮಾರಕುಂಡ ಉಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದ ಏಮಿಟಿ ಶ್ರೀ ಇಂಕೊಕ ವಿಶೇಷ ಉಂದಿ ನಾಮನ್ ಮನ ಚೌತುಂಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಪಕ್ಕದ ಮಕಾರ ಉಂದಿ ಚೋರಂಟು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಆ ಮಕಾರಂ ಪೆಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ ತೆಲಿಯಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ದಿಲ್ಲೋ ದಾಗಿ ಉಂದಿ ಶ್ರೀ ಮನೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಅದಿ ಕಲಪಡಂ ಮಲ್ಲ ಮೂಡು ನಾಮಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಚ್ಚು ಮೊತ್ತಂ ಈ ಪಾದಂಲೋ ಪದಹಾರ ಅಕ್ಷರಾಲು ಉಂಟೆ ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾಮಲೋ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಾದಂಲೋ ಪದಹಾರ ಅಕ್ಷರಾಲು ಉಂಟೆ ಅನುಷ್ಠುಪ್ಪನೆ ಛಂದಸ್ಸು ಯೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪದಹಾರ ಅಕ್ಷರಾಲಕ ಛಂದಸ್ಸು ಉಂಟಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಷೋಡಶಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪದಹಾರು ಸರಿಗ್ಗಾ ಸರಿಪಾಯಿ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜ ಮೂಡು ಮಾದಲು ವಸ್ತಂದು ಅದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏಂಟಯ್ಯ ಅಂತೆ ಈ ಮೂಡು ಮಹಾಮಂತ್ರಂಗಾ ಮನಂ ಭಾವಿಸ್ತುನ್ನಾ ಕರೆಗ ಅಮ್ಮವಾರ ಅಂತೆ ಎವರಂಟೆ ಅವಡ ಪೇರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಂತೆ ಶೋಭಾ ಕಾಂತಿ ಕಳ ಐಶ್ವರ್ಯಮು ಜ್ಞಾನಂ ಇ
దేవతలందరూ కలిసి శివుని ఆనంద మేరకు ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు పరమేశ్వరుడు స్వయంగా ఒక మహాయాగాన్ని చేశాడు చిదగ్గినకుండా రగిలించాడు అప్పుడు ఆ జగన్మాత అందులో ఆవిర్భవించింది చిదగ్గినకుండ సంభూత ఎందుకు ఆవిర్భవించిందంటే దేవతాది సమర్థ్యత ఆవిర్భవించిన తల్లి ఎలా ఉంది ఉద్యద్భాన సహస్రాభ చిదుర్భావ సమన్వితాల అగస్వరూప పాషాఢ్య క్రోధాకారాక్ష సోజ్వల మనోరూపేక్ష కోదండ పంచతన్మాత్ర సాజిత నిజారుణ ప్రభాపూర మంచ బ్రహ్మాండ మండల చంపకా సౌగ పున్నాక సౌగంధ గల సత్కథ పురివింద మణిశ్రీని కనత్కోటీర మండిత అమ్మవారి కిరీటం మొదలుకు వర్ణనంతో మొదలుపెట్టి పదద్వయ ప్రభాదాల పరాకృత సలోరుగ సింజాన మన మంజీర మండిత శ్రీ పదాంబుజ అక్కడ వరకు అమ్మవారి పాదాల వరకు వర్ణన చేశారు ఇక్కడ ఆ కుండల నుంచి వచ్చిన తల్లి ఎలా దర్శనమిచ్చింది అని నిజానికి జగన్మాత నిరాకర నిరాకార నిరాకర శక్తికి రూపం ఉంటుందా శక్తి సర్వవ్యాపి కానీ అనుగ్రహించడం కోసం రూపం తాను స్వీకరించి వచ్చింది అందుకే భారతీయ సంస్కృతిలో భగవంతుని రూపంతోనూ ఆరాధిస్తాం రూపం లేనిదని కూడా చెప్తాం రెండు మనం చెప్తున్నాం ఎందుకంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు అంటే రూపం ధరించలేడు అనకూడదు ధరించలేడు అంటే ఇంకేం భగవంతుడు అయింది ఆయన ధరించగలడు భక్తులను అనుగ్రహించడం కోసం తన తత్వాన్ని ప్రకటించే రూపాన్ని ధరిస్తాడు ఈ మాట అలాగే గుర్తు పెట్టుకోండి తన తత్వాన్ని ప్రకటించే రూపం అందుకే అమ్మవారి గురించి చెప్తూ కామాక్షి దేవి వైభవాన్ని చెప్తూ పురాణంలో ఒక మాట చెప్పారు సగుణంలో నిర్గుణాన్ని భావించు అన్నారు తన విశేషమైన అంశం ఇక్కడ మనం కామాక్షి దేవిని చూసి మంచి చీర కట్టుకుంది నగలు కట్టుకుంది అని దండపెట్టడం కాదు ఆ సగుణంగా కనబడుతున్న సాకారంగా కనబడుతున్న తల్లిలో నిరాకార నిర్గుణమైన ఒక తత్వం దాగి ఉంది ఆ తత్వమే సృష్టి స్థితులే కారణమైనటువంటి శక్తి ఇప్పుడు దేవతలను అనుగ్రహించడం కోసం దేవ కార్య సముద్యత దేవ కార్యం కోసం ఉద్భవించింది దేవ కార్యం అంటే దేవతల కంటూ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏమి ఉండదు దేవ కార్యం అంటే లోకక్షేమం లోక రక్షణ ఇది అర్థం కనుక లోకక్షేమానికై లోక రక్షణకై అమ్మవారు చిలకిన కుండల నుంచి ఉద్భవించారు ఉద్భవించిన ఆ తల్లి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని వర్ణించారు ఇప్పటి వరకు ఆ వర్ణంలో మనం సింజాణి మణి మంజీర మండిత శ్రీ పదాంబుజ వరకు అమ్మ పాదాల వరకు వర్ణించారు ఇది వర్ణన అనేకంటే ధ్యానం అనుకుంటే చాలు అవి జాగ్రత్తగా అర్థం తెలుసుకుని చేస్తే అమ్మవారి రూపం హృదయంలో స్ఫురణకు వస్తుంది దేవత ఆ రూపం హృదయంలో స్ఫురిస్తే ధ్యానమేగా అలాంటి ఆ స్వరూపము మరాలి మందగమన మహాలావణ్య సేవధి అన్నారు ఇక్కడ గొప్ప లావణ్యానికి అవిడి నిధి సేవధి అంటే నిధి అని అర్థం ఇక్కడ నిధి అంటే అర్థం ఏంటి తరగని సంపదకి నిధి అని పేరు అక్షయమైన సంపద ఆవిడ సమస్త లావణ్యాల నిధి ఆవిడ అంటే తరగని లావణ్యం ఆ తల్లిది ఈ మహాలావణ్య సేవది అనే దాంట్లో ఒక నామాన్ని సూచించారు అంత లావణ్యం ఉంటే ఆ లావణ్య రూపాన్ని లలిత అంటారు లలిత అంటే లావణ్య స్వరూపిణి ఇది ప్రధానమైనటువంటి అర్థం మహాలావణ్య సేవధి సర్వారుణ పూర్తి ఎర్రని కాంతులతో ప్రకాశిస్తున్నది ఆ జగన్మాత అనవజ్యాంగి సర్వాభరణ భూషిత ఇవాడు ఇక్కడ ఉద్భవించింది సరే కానీ ఇవిడ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది శివ కామేశ్వరాంకస్థ శివ స్వాధీన వల్లభ సుమేరు మధ్య శృంగస్థ శ్రీమన్ నగరనాయిక చింతామణి గృహాంతస్థ పంచ బ్రహ్మాసన స్థిత మహాపద్మాటవీ సంస్థ కదంబ వనవాసని సుధాసాగర మధ్యస్థ కామాక్షి కామరాయని అది ఇవాడ అనుకుంటున్నటువంటి మాట సుధాసాగర మధ్యస్థ అమృత సముద్ర మధ్యంలో ఉన్నటువంటి తల్లి అన్నారు ఇక్కడ దేవతలకు లోకం చెప్పారు మనం ఉపాసించేటువంటి దేవతకు ఒక లోకం మణి ద్వీపం అని ఇది సగుణంగా చూస్తే ఒక లోకం నిర్గుణంగా చూస్తే ఒక తత్వం అమ్మవారు అమృత సముద్ర మధ్యలో ఉంటారు సముద్రం అంటే అర్థం ఏంటి ఇన్ఫనైట్ అనంతం మన అర్థం ఇక్కడ అనంతమైనది అగాధమైనది దాని యొక్క విస్తారము అనంతము దాని లోతు అనంతము అనంతమైన అమృత సముద్రం మధ్యలో అమ్మ ఉన్నారు అది ఉప్పు నీటి సముద్రం కాదు అమృత సముద్రం అంటే అనంత ఆనంద స్వరూపం అక్కడ ఇక్కడ అర్థం అమ్మవారు తలంచుకోగానే మనలో పొంగులు వారి ఆనందమే అమృత సముద్రం కానీ ఆనందమే అమృత సముద్రం అయింది దాని మధ్యలో మణి ద్వీపం ఇది మనం భావించవలసింది చింతామణి ద్వీపం అని ఇక్కడ మణి ద్వీపం అంటే మణి అంటే ప్రకాశ లక్షణము ప్రచోదన లక్షణము కలిగిన దాన్ని మణి అంటారు స్వయం ప్రకాశం అది మణి పూర్వం మన కోటల్లో రాజకోటల్లో మణి దీపాలు ఉండేవి మీరు కానీ ఆ పాత కోటలకు వెళ్తే పైన గోడలు నిండా రంధ్రాలు ఉంటాయి అంటే మనలు ఎవడో ఊడ తీసుకుపోయేట్టుమాట అదే అర్థం ఇక్కడ పూర్వం మణి దీపాలు ఉండేవి ఈ మణులు రాత్రి వేళల్లో ప్రకాశిస్తూ ఉంటే మరి వేరే దీపాలు అవసరం లేకపోయేది అలాంటి మణులు స్వయం ప్రకాశక లక్షణం కలిగిన వాటిని మణి అంటారు అంతేకాదు ప్రకాశకమే కాదు ప్రచోదనం అంటే ఇతరుడికి ప్రేరణ కలిగించగలిగినటువంటి శక్తి నింపగలిగేవి ఇవి మణులు అమ్మవారి ద్వీపం పేరే మణి ద్వీపం అంటే అర్థం స్వయం ప్రకాశ స్వరూపం అని అర్థం ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఇల్యూమినేషన్ అంటాం మనం ఇక్కడ 
అంటే ఎవరు వెలిగించక్కర్లేదు మన భూమి ప్రకాశం కావాలంటే సూర్యచంద్రుడు లేకపోతే ఇక్కడ ప్రకాశం లేదు అది సూర్యచంద్రుడు కూడా వెలుగునిచ్చే వెలుగది అటువంటి స్వయం ప్రకాశ స్వరూపం కనుక అది మణి ద్వీపం అని చెప్పబడుతున్నది ఇక్కడ కనుక అమృతము మణి అంటే ఆనందము ప్రకాశం ఈ రెండు అటువంటి మణి ద్వీపంలో అమ్మవారు ఉంటున్నారు ఈ దృశ్యాన్ని మనకి మహానుభావుడు కామాక్షి దేవుని దర్శింపజేస్తూ శంకరుడు చెప్తున్నారు సుధా సింధో మధ్యే సురభిట పివాటి పరివృతే మణి ద్వీపేని పోపవనపతి చింతామణి గృహే శివాకారే మంచే పరమ శివ పర్యంక నిలయాం భజంతి ధన్యా కతిచన చిదానంద లహరి ధన్యా కతిచన కొంతమంది ధన్యులు చూస్తారు ఈ రూపాన్ని ఇప్పుడు మనందరం చూసామా లేదా అయితే ధన్యులు వేనండి మనసా ధ్యానించండి ఇంకేం కావాలి ఇక్కడ అమృత సాగర మధ్యలో ఆ మణి ద్వీపం ప్రకాశిస్తున్నది ఇక్కడ శంకరుడు రచన చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఒక ఏరియల్ వ్యూలో చూపించారు ఇక్కడ అమృత సాగర మధ్యలో కల్పవృక్షాల వనము అప్పుడు మణి ద్వీపం ఉన్నారు ఇక్కడ మణి ద్వీపంలో కల్పవృక్షాలు కానీ కల్పవృక్షాల వనము మణి ద్వీపం ఎందుకు చెప్పారంటే ఒక ద్వీపంలో కానీ మనం ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు ముందు అక్కడ చెట్లు కనబడతాయి తర్వాత దిగాక ద్వీపం కనబడుతుంది అలా చూపించారు శంకరుడు చాలా గొప్పగా అందుకు సుధా సింధోర్ మధ్య సురబిటపి వాటి కల్పవృక్షాల వనములు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ మణి ద్వీపంలో భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు నతత్ర సూర్యోభాతి నచంద్ర తారకం ఇదే ఉపనిషత్తు కూడా చెప్తుంది నతద్భాసయితే సూర్య నశాంకో నపావక యద్గత్వా నివర్తంతే తద్ ధామ పరమమ్మ అంటాడు భగవద్గీతల పరమాత్మ పరంధామము అక్కడ సూర్యుడు చంద్రుడు ఇచ్చాదుల అవసరం లేని స్వయం ప్రకాశక స్వరూపము అది ఆత్మ యొక్క తత్వమే స్వయం ప్రకాశక తత్వం ఆత్మతత్వానికి ఒక రూపంగా మనం అక్కడ దర్శనం చేస్తున్నాం ఇక్కడ కానీ వేదాంత శాస్త్రం జ్ఞానం అని ఏదైతే చెప్తుందో ఉపాసనా శాస్త్రం మణి ద్వీపం దాన్ని చెప్తుంది ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఇది భావన ఈ భావన నిరంతరం మనం చేస్తే ఆ జ్ఞానంతో మనం పొంది ముక్తి పొందగలం ఉపాసనలో రూపము లోకము కనబడతాయి వేదాంతంలో జ్ఞానము తత్వం కనబడతాయి రెండింటికి సమన్వయం ఉంది ఇది మనం పరిశీలించవలసింది మొత్తానికి అక్కడ మణి ద్వీపం స్వయం ప్రకాశకము నతత్ర సూర్యో భాతి నచంద్ర తారకం లాంటి అక్కడ ఉన్నవి కల్పవృక్షాలు కల్పవృక్షాలు అంటే ఏది కోరుకుంటే అవి ఇచ్చేదే కల్పవృక్షములు నిన్న భావన ఉపనిషత్తులు ఒక మాట చెప్పుకున్నాం సంకల్పా కల్ప తరవ అని ఒక మాట అన్నారు ఇక్కడ మనలో బోరుడిని సంకల్పాలు ఉన్నాయా లేదా ఈ సంకల్పాలే కల్పవృక్షాలు అన్నారు ఈ సంకల్పాలు ఫలిస్తే కల్పవృక్షం ఫలించినట్లే కనుక ఈ సంకల్ప శక్తులే అక్కడ కల్పవృక్షం అనగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా కదంబ మనము తర్వాత కనబడుతుంది కదంబ అందుకే మణి ద్వీపే నీపోపవనవతి నీప ఉపవనవతి నీప అంటే కదంబము నర్తం ఇక్కడ కదంబ చెట్లు అక్కడ తోటలు ఉన్నాయి ఈ కదంబ చెట్ల మధ్యలోనే అమ్మవారి యొక్క దివ్యశక్తి అని శ్యామలాదేవి ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది కదంబ వనవాసి అది ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి సుధాసాగర మధ్యస్థ మునుపు శ్లోకాల్లో కదంబ వనవాసిని వస్తున్నది ఇక్కడ ఈ కదంబ వనం తర్వాత ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి అగట్ట ఉంటుంది అగట్ట అంటే కందకం దానికి మహాశృంగార పరిఘాన్ అంటారు ఇక్కడ దాని నిండా జలము ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ దాని తర్వాత వస్తుంది పద్మాటవి మహాపద్మాటవి అది మెట్ట తామర అంటే నేల మీద మొలిచేటువంటి తామర అలాంటి మహాపద్మాటవి మధ్యలో చింతామణి గృహం చింతామణి గృహం అంటే చింతామణులతో నిర్మించిన గృహం అంతే రాయి రప్ప మట్టి ఇసుక కాదు ఇక్కడ అమ్మవారు ఇల్లంతా రత్నాలే చింతామణులు చింతామణి అంటే ఏది కోరుకుంటే అది ఇచ్చేది చింతామణి ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే తత్వత మన చిత్తమే చింతాము చింతన చేసే చిత్తమే చింతామణి అవుతుంది మన చింతనకే కదా భగవంతుడిని పట్టుకోగలుగుతున్నాం కనుక చింతనే చింతామణి గృహం సంకల్పాలే కల్పవృక్షాలు మన యొక్క బుద్ధిశక్తులే కదంబాలు ఇలా పరిశీలించారు మనలో అమ్మవారిని ఎలా చూడాలో తత్వత పరిశీలిస్తే అది అటు తర్వాత చింతామణి గృహంలో అమ్మవారు ఉన్నారు అందులో ఒక్కొక్క ఇటుక మణి ఇది తెలుసుకోవాల్సింది చింతామణి చింతామణి అంటే ఏడు కోరుకుంటే అది ఇచ్చే వాడి పేరు చింతామణి అమ్మవారి తోట నిండా కల్పవృక్షాలు ఒక్క కల్పవృక్షం చాలు మన బ్రతుకులను తీర్చిదిద్దడానికి అలాంటిది అమ్మవారికి కల్పవృక్షాల వనములు ఉన్నాయి మొత్తం ఐదు ప్రాకారాల్లో వస్తాయి కల్పవృక్ష వనములు చూడండి ఇక్కడ ఐదు ప్రాకారాలు ఐదు ప్రాకారాలు నిండా కల్పవృక్షం ఉన్నాయి అవి హరిచందన సంతాన పారిజాత ఇలాంటి రకం మందార ఇలాంటి పేర్లతో ఉంటాయి కల్ప వనము అలాంటి సంకల్ప శక్తులన్నీ మన కోరికలు తీర్చగలిగే కల్పవృక్షాలు అక్కడే ఉన్నాయి అదేవిధంగా చింతామణులు ఇల్లే చింతామణి అండి ఏది చింతన చేస్తే అదే ఇవ్వగలిగిన మణులు అవి ఇంటి నిండా ఉంటే ఇల్లే అంత ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇల్లాలు ఏం ప్రసాదిస్తుందో మనకి తెలుసు ఇక్కడ 
ఆ చింతామణి గృహానికి నాలుగు ద్వారాలు ఉన్నాయి ఇది అంతా మన ధ్యానంలో పరిశీలించవలసింది పూర్వ అమ్మనాయ పశ్చిమ అమ్మనాయ ఉత్తర అమ్మనాయ దక్షిణ అమ్మనాయ నాలుగు ద్వారములు నాలుగు ద్వారాలు ఏంటే కాదు సమస్త మంత్రములు ఈ నాలుగు అమ్మనాయాల్లో ఉంటాయి అమ్మనాయం అంటే మంత్రశాస్త్రం నాలుగు రకాల మంత్రశాస్త్రములు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు రకాల మంత్రములు అక్కడ ద్వారం అంటే సర్వ మంత్రములు రూపిన లోపల ఉందనమాట అన్ని మంత్రాలకి మూలమైన తల్లి లోపల ప్రకాశిస్తుంది ఇక పై కప్పు ఊర్ధ్వామ్నాయం అనేటువంటిది అది పై కప్పుగా ఉంది దానిపైన రత్న ప్రదీప వలయం రత్న ప్రదీప వలయం అంటే షాంగ్లియా అది ఇక్కడ రత్నాలతో ఉన్నటువంటిది ప్రకాశిస్తాడు వెనకాల ఒక తెర ఉంది నల్లని తెర ఆ తెరకు ముందు ఒక సింహాసనం ఉంది ఆ సింహాసనంపై కూర్చున్నది అమ్మవారు ఆవిడ పేరు కామాక్షి అన్నారు ఇక్కడ సుధాసాగర మధ్యస్థ కామాక్షి ఆవిడ పేరు కామాక్షి ఇప్పుడు టైటిల్ ఇచ్చారండి ఆవిడకి మొట్టమొదటి ఇచ్చిన పేరు కామాక్షి అది ఆవిడ పేరు కామాక్షి లలితాదేవి పేర్లలో ప్రధానం కామాక్షి అందుకే లలితా శాస్త్రం కామాక్షి శాస్త్రమే ఆ కామాక్షి పేరు త్రిపుర సుందరి అక్కడ వేసిన తెర పేరు మహామాయా యవనిక ఆవిడ తెరకి ఇటువైపు ఉన్నది తెర ఆవిడకి వెనక్కు ఉంది మనకి తెర ముందుంటుంది విద్యార్థి ఎందుకంటే ఆ తెర పేరు ఏమిటి మహామాయా యవనిక ఆ పేరే చెప్పేస్తున్నది అంటే ఇది సింబాలిక్గా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మాయయే తెర అక్కడ మహామాయ మాయ అంటే ఏమిటయ్యా అంటే సత్యం ఉంటుంది తెలియబడుతుంది లేని అసత్యం తెలియబడుతుంది ఇంతే మాయ అంటే ఇంకేమైనా ఉందా అర్థం మనందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్న మాట ఏంటంటే పరమాత్మ అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అని హిందువు అయిన వాడు ఎవడైన మాట అంటాడు భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడండి అని వాడు చదివాడు కనుక విన్నాడు కనుక అన్నాడు అంతే కదా భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడని స్పృహ ఎంత మందికి ఉంది ఇక్కడ మరుగేలరా ఓ రాఘవ మరుగేల చరాచర రూప పరాత్మర సూర్య సుధాతర లోచన అన్నాడు చాగయ్య అయ్యా సూర్యుడు చంద్రుడు నేత్రాలు చరాచర రూప చర అచరమైన జగత్తంతా నీ రూపమే అయిన అయినా మరుగేలరా అన్నాడు ఆ మాట ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు చాగరాజు ప్రపంచమంతా నీ స్వరూపమే అయినా కనబడం ఎందుకు సకల భూతముల ఎందు నీవయ్యుండి మది లేకపోయిన దుడుకు గల నన్ను ఏ దొరకొడుకు బ్రోచురా అంతటా ఉన్నావట కానీ నాలో లేవు అంతటా ఉన్నవాడు తనలో లేడు అంటే ఉన్నావన్న స్పృహ నాకు లేకుండా పోతుంది ఇక్కడ కానీ అంతా తానై కూడా తానని తెలియడం లేదు అది మాయ అంటే మరేం పెద్ద మాయ అంటే ఏమిటంటే తల పగలగొట్టుకోకర్లేదు అంతా పరమాత్మయ్యే కానీ తెలియబడింది అది తొలగాలి అది తొలగాలంటే తొలగించుకున్న శక్తి మనకు లేదు అది ఎవరి శక్తితో పనిచేస్తుంది ఆవిడే తొలగించాలి అప్పుడు ఆ తల్లిని ఆశ్రయిస్తే మాయను ముందు పెట్టకుండా వెనక పెట్టేస్తుంది అప్పుడు అమ్మ కనబడుతుంది అందుకే అమ్మకి మాయ వెనక మనకు మాయ ముందు తెలుసుకుంటే సార్ ఇక్కడ మహామాయ యమనిక దాని ముందు ఉన్నది సింహాసనం ఆ సింహాసనంతో ఉన్న తల్లి పేరు కామాక్షి ఏమిటా ఈ తల్లి చేసే పని కామదాయిని గొప్ప మాట అన్నారు కామదాయిని అంటే ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తుంది ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తుంది ఏది అవసరం అది ఇస్తుంది అది ఒకటి తెలియాలి కోరుకోవడం వేరు అవసరం వేరు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ సృష్టికి ఏది అవసరమో ఆవిడ ఇవ్వగలదు సూర్యుడికి వెలుగు నీటికి చల్లదనం గాలికి వీచే లక్షణం ప్రాణాన్ని ఇచ్చే లక్షణం భూమికి పండించే లక్షణం ఒకటి ఏమిటి ప్రతిదానికి ఒక లక్షణం ఉన్నది ఆ మాటకు వస్తే కంటికి చూపనే లక్షణం చెవికి వినికడే లక్షణం ఇవన్నీ కూడా మనం తయారు చెయ్యలేము మనం తయారు చేసుకుని కూడా రాలేదు ఎవరు ఇవన్నీ ఇచ్చారు ఇవి మనం కావాలని అడగకుండా అని ఇచ్చింది ఎందుకంటే మనకు అవసరం ఇచ్చింది అందుకే అవసరాలు కనిపెట్టుకుని ఇచ్చేటువంటి తల్లి జగత్తంతటికి అందుకే మహానుభావుడు శ్రీనాథుడు ఉంటాడు చంద్రమునియ ముందు జ్యోత్స్నవు చంద్రవదన ప్రభవు వాసన కరుణందు పద్మనయన దాహశక్తి విపుబోడి దహను నందు మృక్యదను నీకు కళ్యాణమూర్తి లక్ష్మి అని కీర్తించాడు ఆ జగన్మాత సూర్యుల్లో వెలుగై నీటిలో చలువయ్యి ఆ తల్లి అగ్నిలో వేడివయ్యి ప్రకాశిస్తున్నటువంటిది అటువంటి ఆ జగన్మాత కామదాయని ఎవరికి ఏది కావాలో ఇచ్చేటువంటి తల్లి ఆవిడ పేరు కామాక్షి అన్నారు ఇక్కడ ఈ కామాక్షి అనే పేరు అమ్మవారికి ఎలా వచ్చింది ఏమిటి ఆ విశేషాల మనం చెప్పుకుంటూ జగన్మాత యొక్క తత్వాన్ని ఆవిష్కరించుకుందాం ఇప్పటివరకు సింహాసనం దాకా తెచ్చాం కానీ అందులో కూర్చున్న ఆవిడ గురించి ఎక్కువ వర్ణించలేదు నెమ్మదిగా సమయం చూసి వర్ణిద్దాం అమ్మరూపం మొదటి రోజు మొదటి రోజు అలా కనబడిపోతే ఎలాగా జానించండి ఇంతవరకు ఆవిడ ఉన్న లోకమే చెప్పుకున్నాం ఆ లోకంలో ఉన్నవన్నీ ఆవిడ లక్షణాలు చూడండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇల్లు చూస్తే ఇల్లాలు చూడక్కర్లేదని ఒక మాట ఉంది మనకి ఎందుకంటే ఇల్లాల లక్షణం అయితే ఇంట్లో కనబడుతుంది ఆ ఇల్లాలు ఉద్దికితనం ఇల్లాలి సంస్కారం ఇల్లాలకు ఉన్న గుణములు అన్ని ఇంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కానీ అందుకే పెద్దలు ఒక మాట అంటారు గృహిణీ గృహముచ్చతే అని ఇక్కడ గృహిణియే గృహము అనేటువంటి భావం 
కొందరు ఇంటికి వెళ్తే ఎంత వేగం బయటకు వచ్చేస్తామా అనిపిస్తుంది కొందరు ఇంటికి వెళ్తే కాసేపు కూర్చోవాలనిపిస్తుంది కారణం ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ యొక్క వైబ్రేషన్స్ భావతరంగాలు వాళ్ళ యొక్క స్వభావ తరంగాలు రెండు ఉంటే ఇక్కడ అమ్మవారి స్వభావ తరంగాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయంటే అమృత సముద్రం నుంచి మొదలైంది ఆవిడ అఖండ ఆనంద అమృత రూపిణి కనుక అమృత సముద్రం ఆవిడ స్వయం ప్రకాశక రూపం కనుక మణి ద్వీపం ఆవిడ సర్వ సంకల్పాలని నెరవేర్చగలిగే శక్తి కనుక ఆవిడ సంకల్పాలతోనే ప్రపంచం నడుస్తోంది కనుక కల్పకవనం ఎలాంటి జ్ఞానాలనైనా ఆవిడ వర్షింపజేయగలదు కనుక కదంబవనం అందరి చింతనలు తీర్చగలిగే మంత్రస్వరూపుడు కనుక చింతామణి గృహం ఇంత చక్కగా వర్ణించినప్పుడు మన శక్తి ఇంటి వరకే ఆవిడ శక్తి లోకమంతా అది తెలుసుకుంటాడు లోకమంతా ఆవిడే వ్యాపించింది ఇక్కడ అలాంటి దివ్యమైన మణిద్వీప భావన పెద్దవాళ్ళు చేయమని మనకు చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఈ మణిద్వీపం తలుచుకుంటే ఆ ఇల్లు బాగుపడుతుంది అంటారు అంతే కదా ఒళ్ళు కూడా బాగుపడుతుంది అలాంటి అద్భుతమైన మణిద్వీపాన్ని మనం భావన చేసుకున్నాం అక్కడున్న అమ్మవారి దగ్గర వెళ్ళి ఆవిడ కామాక్షి అని గతిస్తున్నాం అక్కడున్న తల్లికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి కామాక్షి అని త్రిపుర సుందరి అని లలిత అని రాజ రాజేశ్వరి అని కామేశ్వరి అని ఈ తల్లికి పేర్లు ఈ కామాక్షి రూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే అరుణాం కరుణాత రంగితాక్షి ధృత పాషాం కుశ పుష్ప బాణ చాపాం అనిమాది విరావృత అమ్మయూఖై అహమిత్యేవ విభావయే భవాని ఇది కదా మనందరం ధ్యానం చేస్తాం లలితాదేవి రూపం ఇలా ఉంటుంది నాలుగు చేతులు పట్టుకుంది మనోరూపేక్ష కోదండ పంచతన్మాంత్ర సాధిక రాగస్వరూప పాశాఖ్య క్రోధాకార అంకుశోజ్వల పై చేతిలో పాశము అంకుశము పట్టుకుని క్రింద రెండు చేతుల్లో చెరక విల్లు పువ్వుల బాణాలు పట్టుకున్నటువంటి ఎర్రని తల్లి తన కన్నుల నుంచి కరుణా తరంగాలు వర్షింప చేస్తున్నటువంటి జగన్మాత అని వర్ణించారు ఇలాంటి ఆయుధాలు పట్టుకుని నాలుగు చేతులతో ఉన్న తల్లి భారతదేశంలో ఏ క్షేత్రంలో ఉందా అని వెతికితే కాంచీపురంతో మన అన్వేషణ పుట్టుంటుంది అక్కడ ఉందా తల్లి ఈ వర్ణించిన రూపం అక్కడ ఉంది అంటే లలితా త్రిపురసుందరి యొక్క రూపం ఎక్కడున్నట్టు కాంచీపురంలో కామాక్షి లలితా శాస్త్రం వర్ణించినటువంటిది వ్యమంగళ విగ్రహం అందుకు ఆ జగన్మాత అయినటువంటి కామాక్షి లలితా శాస్త్ర నామాన్ని గమ్యమైంది అందుకే ఒకప్పుడు కలియుగం ప్రారంభమైన తర్వాత అగస్తుల వారు అగస్తుల వారు కలియుగపు ఋషి కాడు ఏనాటి వాడు మహాత్ముడు రామాయణ కాలంలో రాములు వారు అగస్తుల వారు కలుసుకున్నారు అంతే కదా ఆయన అక్షయమైనటువంటి తూణీరములతో ధనుస్సును ఇచ్చాడు రామచంద్రమూర్తికి అరణ్యకాండలు చెట్టు చివరికి యుద్ధ సమయంలో ఆది చూడ్డ అని చెప్పాడు అగస్తుల వారు తత్పూర్వమే ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన ఎప్పటివాడు ఆది యుగం నాటి వాడు మహాత్ముడు ద్వాపర యుగంలో ఉన్నాడు కలియుగం ప్రారంభమయ్యాక ఆయన వివిధ క్షేత్రములు తిరుగుతూ కలియుగంలో వచ్చిన మార్పులు చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఎప్పుడైనా ఒక మంచి కాలం చూసిన వాడికి చెడు కాలంలో వచ్చిన మార్పులు చూసి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది కానీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి చెడు కాలంలో ఉన్న వాడికి అసలు ఏమీ ఆశ్చర్యం ఉండదు అనుబోటు కలిగి ఆయన ఒక మంచిని చూశాడు ఒక చక్కని వ్యవస్థను చూశాడు అది పాడైపోయింది ధర్మం భ్రష్టమైంది మానవులందరూ ఇంద్రియాలను సుఖపెట్టడమే పరమార్థం అనుకుంటున్నారు అంటే జీవితాలు పరమార్థం ఏంటయ్యా ఇంద్రియాలను సుఖపెట్టాడు కానీ ఇంద్రియాతీతమై ఇంద్రియాలను నడిపే శక్తి ఉంది దాని వైపు తెలుసుకోవాలి దానికోసం ప్రయత్నించాలని ఎరుక లేకుండా ఎప్పుడు ఇంద్రియాన్ని సుఖపెట్టడమే పరమార్థం అనుకుంటాడో ఏ పనైనా చేస్తాడు ఎలాగైనా చేస్తాడు దానిలో ధర్మం తప్పుతాడు న్యాయం తప్పుతాడు దొరికితే దొంగ దొరకకుండా ఎంతనే దోచుకోవచ్చు మొత్తం ఎప్పుడైతే శరీరమే ప్రధానము దీన్ని సుఖపెట్టడమే ప్రధానం అనుకుంటాడో అప్పుడు మొదలవుతుంది పాపం అప్పుడు మొదలవుతుంది తెగింపు అటువంటి తెగించిన వాడిని చట్టాలు న్యాయాలు అవన్నీ నియంత్రించలేడు వాడికి దొరకకుండా కూడా ఎలా మోసాలు చేయాలో తెలుసుకోగలరు ఇక్కడ దీనితో భద్రతి తప్పిపోయే ధర్మపు హద్దులు దాటిపోయి స్త్రీ పురుషాదులు విచక్షణ లేకుండా కేవలం ఇంద్రియాన్ని సుఖపెట్టడమే పరమార్థములకు బతుకుతున్నారు దానితో క్రమక్రమంగా భూమి యొక్క ధర్మం దెబ్బ తినడంతో మిగిలినవన్నీ క్షీణిస్తాయి అన్ని పొల్యూషన్లకి మూలం ధార్మిక పొల్యూషన్ తెలుసుకోండి నీరు పాడైంది నేల పాడైంది గాలి పాడైంది అంటూ నా అంతకంటే ముందు ధర్మం పాడైపోయి దానివల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ధర్మ కాలుష్యం ఏర్పడితే పంచభూతాల్లో కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది తద్వారా మానవులు బలహీనులు అవుతారు అజ్ఞానులు అవుతారు కలియుగంలో మానవులు అజ్ఞానులు ఆ మాట అంటే ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే అజ్ఞానం ఒప్పుకోవాలని కొంత జ్ఞానం ఉండాలి అది కూడా ఉండదు అది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకే ప్రతి వాడు కూడాను అజ్ఞానవంతుడై అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానమని విడిచిపెడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ పరస్పరం మనిషికి మనిషే శత్రు అయినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి శిష్ణోదర పరాయణ అన్నారు సంస్కృతం తెలిసిన వాళ్ళకి వివరించక్కర్లేదు ఇక్కడ ఇంద్రియ సుఖాలే పరమార్థంగా బతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళై ఉన్నారు ఇక్కడ అలాంటి స్థితి చూసి అగస్తుడికి బాధ కలిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు ప్రశ్నలు అగస్తుడు క్షేత్రయాత్రలు ఎందుకు చేయాలి 
మనం చేసేమంటే పాపాలు పోగొట్టుకోవడానికి లేకపోతే చేస్తాం కోరికలు తీర్చుకోవడానికి అగస్తికి రెండు లేవు పాపాలు లేవు కోరికలు లేవు అయినా ఎందుకు తిరుగుతారు మహాత్ములు కూడా సత్కర్మలు ఎందుకు చేస్తారంటే లోకక్షేమం కోసం అంటే ఇక్కడ లోక సంగ్రహణార్థం చాన్నాడు భగవద్గీతల స్వామి దీనినే ఇక్కడ వారు నడయాడడం వల్ల భూమి క్షేత్రం అవుతుంది నీరు తీర్థం అవుతుంది తెలుసుకోండి ఇక్కడ గంగాది తీర్థాలు మనం స్నానం చేసుకుంటూ కొన్ని భయపడతాయట ఎందుకంటే మనం పాపాలు పోతున్నాయి కదా పోయి అక్కడికి పోతుంది అందులో చేరుతున్నాయి ఇక్కడ అప్పుడు గంగా తీర్థాలు ఏం చేస్తాయంటే మహాత్ములు కానీ స్నానానికి వస్తే ఆనందపడిపోతే రావయ్య బాబు వాళ్ళు స్నానానికి రావడం వల్ల పాపాలు పోతున్నాయి ఇక్కడ అందుకే వాళ్ళు స్నానాలు చేస్తారు తీర్థం కురువంతి తీర్థాన్ని క్షేత్రం కురువంతి క్షేత్రాన్ని అని నాలుగులు వారు భక్తి సూత్రాలు చెప్పారు అలాంటి మహాత్ముని యోగులు పాదం పెట్టడం వల్ల క్షేత్రములు పవిత్రం అవుతాయి వాళ్ళు స్నానం చేయడం వల్ల తీర్థములు తీర్థములు అవుతున్నాయి ఇక్కడ అటువంటి వివిధములైన క్షేత్రములు తిరుగుతున్నారు అందుకే క్షేత్రయాత్రలు ఎందుకు చేయాలంటే ఏ కోరిక లేని మహాత్ములు పవిత్ర స్థలాల్లో తిరుగుతుంటారు వాడు తిరగడం వల్ల అక్కడ ఉన్న వాయు తరంగాల్లో మరింత పవిత్రత ఏర్పడుతుంది అందుకే ఆ చోట కానీ మనం కాస్త మసలితే మన బ్రతుకులు దగ్గర ఉంటాయి మొత్తానికి మహానుభావాలు తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఈ కలిని పరిశీలిస్తూ వస్తున్నాడు చిట్ట చివరి కాంచీపురాన్ని చేరుకున్నాడు మహానుభావుడు లోపాముద్ర సన్నిధులు జగన్మాతను సేవించాడు కామాక్షేదేవిని దర్శించాడు అది సామాన్యం కాదు శాశ్వత క్షేత్రం అని పేరు దానికి ప్రళయజిత్ క్షేత్రం అని విశ్వజిత్ క్షేత్రం అని పేరున్నాయి కాంచీపురానికి ఎందుకంటే కాంచీపురం శాశ్వత క్షేత్రం ప్రళయ కాలాలలో కూడా నశించని క్షేత్రం అన్నారు ఇక్కడ అంటే అర్థం అది అలా ఉండిపోతుందని కాదు ప్రళయ కాలంలో తాత్కాలికంగా మరుగైనా మళ్ళీ తిరిగి ఆవిష్కృతమవుతా అంత శక్తి ఉన్నది కాంచీకి ఉత్తరాదిలో కాశీ దక్షిణాదిలో కాంచి నేత్రద్వయం మహేశ కాశీ కాంచీ పురద్వయం అన్నారు శాస్త్రం ఇక్కడ నేత్రద్వయం మహేశ పరమేశ్వరుడు రెండు కళ్ళు కాశీ కాంచి పేర్లలో ఎంత దగ్గరతనం ఉన్నదో తెలుస్తున్న తత్వంలో కూడా అంత దగ్గరతనం ఉన్నది ఇక్కడ అటువంటి కాశీ కాంచి ఈ కాంచీ పురానికి అగస్తుల వారు చేరుకున్నారు మనం కూడా అగస్తుల వారితో పాటు చేరుకున్నాం ఈ కాంచి అనేటువంటి క్షేత్రము ఒక దివ్యమైన పవిత్ర క్షేత్రం మాత్రమే కాదు మన చరిత్ర కూడా చాలా ప్రధానమైనది ఈ సందర్భం వచ్చింది కదా కొంచెం ఈ కోణంలో కూడా క్షేత్రాన్ని చూడండి అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ క్షేత్రములు పవిత్రమైన భూములు అని మాత్రం మనం చూస్తున్నాం కానీ ఒక క్షేత్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని భారతదేశపు చరిత్ర భారతదేశపు సంస్కృతి కళలు జ్ఞానము ఇవన్నీ విస్తరించాయి ఆ కోణంలో చూస్తే నాస్తికులు కూడా క్షేత్రాన్ని గౌరవిస్తారు ఎందుకంటే చరిత్ర సంస్కృతి ఎవరికి అక్కర్లేదు మన దేశ చరిత్రకు ఆలవాలు అవునా లేదా పరిశీలించండి ఒక్కొక్క క్షేత్రం గురించి మీరు ఆలోచించండి కాశీ అనగా దానికి ఎంత చరిత్ర ఉంది ఎప్పటి చరిత్ర ఉంది యుగాల నాటి చరిత్ర ఉంది భారతదేశం గొప్పతనం ఏంటంటే భారతదేశానికి ఉన్నంత చరిత్ర ఇంకెక్కడ కనబడదు దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ చరిత్రను విస్మరించి బ్రతుకుతున్న జాతి భారత జాతి ఎంత గొప్ప చరిత్ర ఒక్కొక్క దానికి అంతేకాదు మీరు ఏ క్షేత్రం గురించి తరచుకున్న మహానుభావులు అందరూ గుర్తుకు వస్తారు ఒక క్షేత్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని విస్తరించిన సాహిత్యం సంగీతం శిల్పం ఎన్ని కళలు అదేవిధంగా సంపదలు ఒక్కొక్క క్షేత్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని భారతీయ సంపదలు ఎంత రక్షింపబడుతున్నాయో మనకు తెలియదు దోచుకున్న వాడు దోచుకున్నారు అవునా లేదా ఇదివరకు దండయాత్రలలో ఆలయాల నుంచి దోచుకుపోయారు ఓల్డని సంపదలు కాశీలో సంపదలు దోచుకుని మొగరాయి తరలించడానికి ఒంటెల మీద సంవత్సరం పైన పట్టింది మొత్తం రోజు తరలించుకుపోగా అంత సంపద ఉన్నది తిరువనంతపురం సంపద మొన్న బయటపడింది లేకపోతే అది కూడా ఏమీ లేదు ఇలా ప్రతి క్షేత్రానికి ఎన్నెన్ని సంపదలు అండి మనకి ఇక సోమనాథ్కి మొదలైన వాటికి అయిన సంగతి మనకు తెలుసు ఎన్ని రత్నాలు ఎన్ని సంపదలు క్షేత్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఉన్నాయి తిరుమలలో కృష్ణదేవరాయలు మొదలైన వారు ఇచ్చిన రత్న సంపదలు చాలా ఉన్నాయిట ఉన్నాయో లేదు ఈశ్వరుడికి ఉన్నాయని మాత్రం మనకు చరిత్ర చెప్తుంది ఇక్కడ అలా ఎన్నెన్ని సంపదలు ఒక తిరుమల తలుచుకుంటే చారిత్రకంగా కృష్ణదేవరాయలు అడిదేవరాయలు అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మహానుభావులు చారిత్రకంగా ఎంతమంది స్ఫురిస్తారు ఇక సాహిత్య పరంగా అంటే అన్నమాచార్య తెలుగులో అయితే పురందరదాస్ కర్ణాటకలో ఇలాగా ప్రతి భాషలు తమిళంలో ఆళ్వారు వీళ్ళందరికీ తిరుమల క్షేత్రంతో ముడిపడి ఉన్నారు శిల్ప సంపద నేను చెప్పక్కర్లేదు సంగీతం సాహిత్యాన్ని ఆధారపడి ఉన్నాయి ఇలా మీరు పరిశీలించండి ఒక అరుణాచలం అంటే ప్రపంచాన్ని కుదిపేసే రమణ మహర్షి గుర్తు వస్తారు అవునా లేదా భద్రాచలం అంటే రామదాసు కాళహస్త అంటే ధూర్జటి ఇలా ఒక క్షేత్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఎంత వాంగ్మయం వచ్చింది ఎంత సాహిత్యం వచ్చింది అంతేకాదు భారతదేశంలో కొన్ని క్షేత్రాలు విద్యాస్థానాలు విద్యాస్థానం అంటే కాశీ విద్యాస్థానం పూర్వం కూడా కాశీ పండితులు అనేవారు ఈశాన సర్వ విద్యానాం అయిన విశ్వనాథనకు ఉన్నాడు కనుక సర్వ విద్యలు ఉన్నాయి కాశీ క్షేత్రంలో ఎన్ని రకాల విద్యలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ హిందుస్థానీలో ఘరానా మొదలైన సంప్రదాయాలు కాశీలో ఉన్నాయి 
అవి నేర్చుకోవడానికి పాశ్చాత్యులు వెళ్ళి అక్కడ విద్యాభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఒక పెద్ద తోట ఉంటుంది దాని నిండా మంచి పువ్వులు ఉంటాయి అక్కడ ఒక పైపు ఆ తోట కోసం అని గత్తం కోసం పేడ వేశారు ఆ పేడకు పురుగులు వచ్చాయి పేడ పురుగులు ఆ పేడలోనే తిరుగుతున్నాయి కానీ ఒక్కటే కుసుమం దగ్గర కొంచెం మకరంద ఆస్వాదించలేదు ఎక్కడి నుంచో వచ్చినటువంటి తుమ్మె దిగు తేనె టీకలు మాత్రం మకరంగా పుచ్చుకుని వెళ్ళాయి మరి భారతదేశం తోట దగ్గర ఉంది అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు పేడ పురుగులు తిరుగుతుంటే ఎక్కడి నుంచో మహాత్ములు వచ్చి ఆ గొప్పతనం తెలుసుకుని పాశ్చాత్యులు కూడా తెలుసుకున్నారు తెలుసుకుంటారు అలా ఉంది మన పరిస్థితి అలాగా మహామహక్షేత్రాల్లో ఇంత ఉపమానం నీచోపమ అనుకోవద్దు అంత గట్టిగా చెప్తాను కానీ మన విలువలు మనకు తెలియట్లేదు ఏం చేస్తాం అది తెలియత్వా అని అందుకోగలగాలి ఇక్కడ కనుకనే కాశీ క్షేత్రంలో మనకు ఆలయాలు వాటితో పాటు అనేక రకాల సంప్రదాయాలు సంగీతం సాహిత్యం విద్యలు ఒకప్పుడు చతుర్వేద విద్యలు అక్కడ ఉండేవి వ్యాకరణాలు శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు లేవని కాదు తగ్గే అందుకు కాశీ పండితులు కాశీ విద్యాస్థానాలని పేరు ఉత్తరాదిలో అంత స్థానం మళ్ళీ దక్షిణాదిలో కాంచీపురాలు ఉంది ఇక్కడ కాంచీపురంలో ఘటికా స్థానాలు ఉండేవి చారిత్రకమైన అంశం ఇక్కడ ఈ ఘటికా స్థానాల్లో అనేక విద్యలు అభ్యసించేవారు శాస్త్ర విద్యలన్నీ ఎందుకంటే భారతదేశం విద్యల దేశం మనకు పాశ్చాత్యులు వచ్చాక నాగరికత వచ్చిందన్న భ్రాంతి మనం వదలాలి అంతకు ముందే బోలుడైన విద్యలు ఉన్నాయి అని తెలుసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఇంకా నేను చెప్పిన దానిపై విశ్వాసం కలగకపోతే ఈ మధ్యక ఫ్రెంచ్ అతను మైఖేల్ డానినో అని ఆయన ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ అని పుస్తకం రాశారు చదవండి అందులో భారతీయ విద్యలు ఎన్ని గొప్ప గొప్ప విద్యలు ఆర్కిటెక్చర్ స్కల్చర్ మ్యూజిక్ యాస్ట్రానమీ ఇవన్నీ కూడా వివరంగా రాశాడు ఆయన ఇలాంటి అనేక విద్యలు అధ్యయనం చేసేవారు కాంచీపురంలో అది ఇక్కడ రకరకాల విద్యలకు అధ్యయన స్థానాలు ఉన్నాయి వాటికి ఘటికా స్థానాలు అని అంటారు ఇక్కడ కాంచీపురంలో ఉండేవి ఒక మాట మనకి చిన్నప్పుడు సామెతగా వినబడేది గుర్తుందా కథ కంచికి మన మింటికి ఆ విన్నట్టుందండి కదా పిల్లలకి తెలుసా అది మన వాళ్ళు ఇది వేదాలను ధరిస్తాం సంస్కృతాలను బతికిస్తాం అన్నప్పుడు సామెతలను బతికించుకోండి సంస్కృతంతో బతుకుతుంది కనీసం అది భాష బతికితే బతుకు బాగుకూడుతుంది ఎంత సంస్కృతి ఉంది ఇక్కడ కథ కంచికి మనం ఇంటికి అని చెప్పడం అలవాటు ఎందుకు ఆ మాట వచ్చింది నేను ఆలోచించాలి కదా కథ కంచికి మనం ఇంటికంటే పూర్వకాలంలో దక్షిణా పథంలో ఎవరైనా గొప్ప గ్రంథం రాసిన గొప్ప శాస్త్ర పుస్తకం శాస్త్రాన్ని పుస్తకంగా రాసిన దాన్ని రాసిన తర్వాత కాంచీపురాన్ని పంపించేవారు అక్కడ కాంచీపురం పండితులు దాన్ని పరిశీలించేవారు ఆవిష్కరణ అంటే అదేనండి ఇక్కడ పూర్వం ఆవిష్కరణ అంటే అది ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఆ గ్రంథాన్ని పరిశీలించి ఇది దోషరహితంగా ఉంది ప్రపంచానికి పనికొస్తుంది అంటే అప్పుడు దీన్ని ప్రకటించవచ్చు అని పంపించేవారు కన కథ పూర్తవగానే అంటే గ్రంథ రచన పూర్తవగానే కాంచీపురానికి పంపడం అనేది ప్రధానం కనుక రచించిన గ్రంథం అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది నేను నా ఇంటికి వెళ్ళాను అని చెప్పుకోవడానికి కథ కంచికి మనం ఇంటికి వచ్చింది అండి ఈ సామెత దీన్ని బట్టి కాంచీపురం ఒక మహావిద్యాస్థానం అని చెప్పడం కోసం ఇప్పటికీ దానికి తగ్గ ఆనవాళ్ళు చాలా కనబడతాయి కాంచీపురాన్ని ప్రధానంగా చేసుకుని రాజ్యాన్ని నేను వాళ్ళు ఉన్నారు అంతేకాదు కాంచీపురం ప్రధానం చేసుకుని తమిళనాడులో చాలా ప్రాంతం అంటే మన ప్రాంతాలు కూడా ఇంచుమించు నెల్లూరు తిరుపతి వరకు కూడా కలుపుకుని అఖండ కాంచీ మండలం అంటారు ఈ ప్రాంతాల్లో ఏ ఏ దేవాలయంలో మనం చూసినా చివరికి నెల్లూరు ఆలయం చూసినా కామాక్షి తాయి అంటారు వాళ్ళు తాయి అంటే తల్లి కామాక్షి తాయి అక్కడ ఏ అమ్మవారైనా కామాక్షి పరిశీలించండి కాంచీ మండలంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అమ్మవారి పేరు మాత్రం కామాక్షి అంటే మొత్తం కాంచీ మండలానికి తల్లిగా ఆవిడ ప్రధానమైన స్వరూపంగా ఉంది కనుక అక్కడ ఉన్న ప్రతి తల్లి రూపము కామాక్షి మలయాళంలో ప్రతి తల్లి రూపం భగవతి అందుకే మాతా మలయాచలవాసిని ఆవిడ పేరు భగవతి ఇక్కడ అది కేరళలో ఉన్నటువంటి విశేషం కామాక్షి దేవి అఖండ కాంచీ మండలానికి ప్రధానంగా భాషిస్తున్నటువంటి అలాంటి కాంచీ పురానికి చేరుకున్నారు మహానుభావుడు అగస్తులు వారు దాని కాంచీ అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఇది కూడా చెప్పారు చాలా విశేషమైన అంశం ఇక్కడ ఇప్పటికి అనేక రహస్య స్థలములు కాంచీలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఇప్పటికీ క్షేత్రశక్తి కొదవలేదు కావలసిన వాళ్ళు దొరుకుతూనే ఉంది ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ శాస్త్రాల్లో వర్ణించిన తెలుసుకుందాం నిజంగా తపన పడి సాధన చేస్తే ఎందుకంటే క్షేత్రయాత్ర టూరిస్టులా చేయకూడదు సాధకుడిగా చేయాలి అప్పుడు ఆ క్షేత్రాల్లో ఉన్న దివ్యత్వం తప్పకుండా తెలుస్తుంది ఇక్కడ కాంచీ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వం సామాన్యమైన అంశం కాదు ఎందుకంటే నేను కాంచీపురంలో మొట్టమొదటిగా ప్రవచన మండపం ఏర్పాటు చేశారు అమ్మవారి దగ్గర కొన్ని ఏళ్ల క్రితం మండపం మీద ప్రథమ ప్రవచనం నా చేత చెప్పించాను అది నా భాగ్యం నాకు దొరి దొరికిన భాగ్యం అక్కడ సుమారు ఏడు రోజులు చెప్పాను కాంచీపుర కామాక్షి ఇవాళ అదంతా నేను మూడు రోజులు చెప్పలేను చెప్పను కూడా పైగా అందులో చెప్పినవి చెప్తానని నాకు తెలియదు ఏమి చెప్తామో అమ్మవారి ఇష్టం ఇక్కడ పనికొచ్చే వేవి ఆవిడే చెప్పిస్తుంది కానీ అంత విస్తారమైన చరిత
చిత్రం ఏంటంటే చెప్పడం వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయాలు వెతుక్కుని తెలుసుకోవడం ఈ రెండు జరిగాయి అప్పుడు నాతో పాటు వినడానికి వచ్చిన భక్త బృందం అందరం కలిసి వెతికాం ప్రతి చోటు ఇప్పుడు ఉందండి ఏ పురాణంలో వర్ణించారో వాటి యొక్క ఆనవాళ్ళు ఇప్పటికీ కనబడుతున్నాయి ఆశ్చర్యమైన అంశం వాటికి సంబంధించిన ప్రత్యేకతలు ప్రభావాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి అది ఆ సాధకులు తెలుస్తాయి మామూలు చూసిన వాళ్ళకి తెలియదు అలాంటి స్థలాలు అద్భుతాలు నేటికి ఉన్నాయి మనం ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చొని మూడు రోజుల పాటు మనం కాంచీపుర కామాక్షి పాదాల దగ్గర ఉంటాం అందరు సందేహం లేదు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఉంటే కాంచి వెళ్ళినట్టేనా అయిపోతుందండి క్షేత్రాలకు శక్తి ఉంది భక్తితో ఎక్కడ తలిస్తే అక్కడ ఆ క్షేత్ర దేవత అనుగ్రహిస్తుంది కనుక ఈ ప్రాంతం అంతా ఈ మూడు రోజులు కాంచీపురం ఇక్కడ కామాక్షి దేవి ఉన్నారు అందరు సందేహం లేదు కాంచి అది పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నాడు ఆశ్చర్యం భూమిని ఒక గోబుగా వర్ణిస్తే కాంచి మొలనూలు మొలనూలు అంటే మొల దగ్గర ఉండేటటువంటి ఆభరణం వడ్డాణం అని మనం అంటాం ఇక్కడ అలాగా మొత్తం ఈ భూమిని ఒక గోబుగా వర్ణిస్తే మూలాధార స్థానం కమలాపురం అని చెప్తూ నాభిస్థానం కాంచీపురం హృదయస్థానం చిదంబరం ఇవన్నీ వ్యవహరిస్తున్నారు ఇక్కడ శిరస్థానం కైలాసం భూమధ్యస్థానం కాశీ చాలా విశేషమైన అంశం భూమిని అయితే ఈ మాట శాస్త్రం చెప్తే ఆశ్చర్యపోతాం ఈ మధ్య సైన్స్ బయట పెట్టి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందని దాని సెంటర్ పాయింట్ చిదంబరంలో ఉందని చెప్పారు చిదంబరం హృదయస్థానం ఉన్నారు ఇప్పుడు పరిశీలించండి అందుకే స్వామి వివేకానంద చెప్పిన మాట గుర్తొస్తుంది సైన్స్ డెవలప్ అవుతున్న కొద్దీ హిందూ మతం గొప్పతనం బయటపడుతుందన్నాడు ఆయన గొప్ప మాట చెప్పాడు అందుకు సరిగ్గా భూమికి మలనూలు స్థానం అంటే నాభిస్థానం మణిపూర స్థానంలో ఉన్నది కాంచి అక్కడ మహాబిలం అని బిలముంది అది మూలాధారం నుంచి మొదలై నాభి వరకు వచ్చిన మహాబిలం ఉంది మహాబిలం అంటే గొప్ప రంధ్రం ఆ మహాబిలం పైనే కామాక్షిదేవి యొక్క గర్భకుడు నిర్మించబడింది ఆ మహాబిలంలో సాక్షాత్ మహాత్తి పురసుందరి నిరాకార నిర్గుణతత్వంగా భాషించుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అది మూలాధారం నుంచి మణిపూరం వరకు ఉండేటువంటి అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం ప్రధానంగా అది ఆధార శక్తి అక్కడ ఉంది ఆ తల్లి అందుకని కాంచి అంటే మొలనూలు కొనొక అర్థం ఇంకొక అర్థం ఇవన్నీ కూడా కాంచీపురం గురించి మనకు మూడు గ్రంథాలు విస్తారంగా ఉన్నాయి చాలా విస్తారంగా చెప్పారు స్కాంద పురాణంలో కాంచి విశేషంగా కొన్ని అధ్యాయాలతో చెప్పబడుతుంది పెద్ద గ్రంథం ఇది కాకుండా బ్రహ్మాండ పురాణంలో రెండు గ్రంథాలు రెండు భాగాల్లో కాంచి విలాసం చెప్పారు ఇక్కడ కామాక్షి విలాసం అనే గ్రంథం ఉన్నది ఇది కాకుండా బ్రహ్మాండ పురాణంలోనే ఈ అగస్సులు వారు అయగ్రీవస్వామి సంవాద రూపంలో కాంచీపుర వైభవం అంతా చెప్పబడింది ఇక్కడ ఇలాగా వివిధ విధాలుగా కాంచీ పురాణ కాంచీ పురాణాలు మనకు కనబడుతున్నాయి చరిత్రలో తమిళ సాహిత్యంలో కాంచీ గురించి చాలా ఉన్నది ఎందుకంటే శైవులకు వైష్ణవులకు కూడా ప్రధానమైనటువంటి క్షేత్రం కాంచీపురం అక్కడ వైష్ణవులకు ఆధారం వరదరాజస్వామి శైవులకు ఆధారం ఏకాంబరేశ్వరుడు శివ కంచి విష్ణు కంచి అంటారు శక్తికి ఆధారం అమ్మవారి యొక్క క్షేత్రం కనుక మూడు అక్కడ ఉన్నాయి అప్పయ దీక్షితుడు వారిని ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు శంకరుడు తర్వాత శంకరుడు అంతటి వాడే ఆయన ఒక మాట చెప్తాడు వేదాలని సముద్రాన్ని మథనం చేస్తే మూడు రత్నాలు బయటకు వచ్చాయని ఇక్కడ ఆ మూడు రత్నాలు ఎవరంటే శివుడు శక్తి విష్ణువు అన్న ఈ మూడే ప్రధాన ఈ మూడే మిగిలిన దేవతలందరూ ఈ మూడింటి యొక్క స్వరూపాలే అన్నారు ఇక్కడ మూడు రత్నాలు ఈ మూడు రత్నాలు ఉన్న చోట కాంచి అది ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం ఇక్కడ అంత విశేషమైనటువంటి క్షేత్రం ఇక్కడ దీనికి కాంచి అనే పేరుకి కారణం ఒకటి చెప్పుకున్నాం ఏమని కాంచి అంటే వడ్డాణమని భూమికి వడ్డాణము వంటి చోటులో ఉన్నది గనక దీని కాంచి వడ్డాణం అనగా మణిపూర స్థానమే వడ్డాణం కటి స్థానం ఆ కటి స్థానం గనక కాంచి ఇది ఒకటి ఇంకొక అర్థం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కాంచి అంటే కేన అంచితా ఇది కాంచి కా అంటే బ్రహ్మ అని అర్థం శాస్త్ర ప్రకారంగా కానీ కేన బ్రహ్మదేవుడి చేత పూజింపబడిన తల్లి అని దీని పురాణ ప్రమాణం ఏంటంటే బ్రహ్మదేవుడి క్షేత్రంలో చాలా కాలం తపస్సు చేస్తే లలితాత్తిపుడు సుందరి దర్శనం పొందాడు ఆయన పొంది అప్పుడు అమ్మవారిని స్థుతించాడు కనుక బ్రహ్మదేవుని చేత ఆరాధింపబడి ఆయన స్వరూప దర్శనం ఇచ్చింది అంతవరకు అరూపంగా ఉన్న తల్లి బ్రహ్మదేవుడి తపస్సుకు సంతోషించి ఈ అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షి రూపంగా కనబడింది కనుక కేన అంచిత అంచిత అంటే పూజింపబడిన అని అర్థం ఇక్కడ బ్రహ్మ చేత పూజింపబడినటువంటి క్షేత్రం కనుక బ్రహ్మ తపస్సు చేసిన చోట కనుక కాంచి ఇది ఒక అర్థం ఇవన్నీ పురాణంలో చెప్పిన అర్థం మూడవ అర్థం ఏం చెప్తున్నాడంటే కమ్ అంటే బ్రహ్మ అని ఒక అర్థం కమ్ అంటే సుఖం అని కూడా ఒక అర్థం ఉంది ఇక్కడ కమ్ అనగా సుఖం దుఃఖితులైన వాళ్ళకి ఇక్కడికి చేరితే అన్ని దుఃఖాలు పోయి సుఖం అంచితమవుతుంది అంటే లభిస్తున్నది 
కనుకనే దుఃఖాలు పోగొట్టి ఆనందాన్ని ప్రసాదించేటువంటి క్షేత్రం గనక కాంచి అనగా ఆనంద ప్రదాయకమైనది దుఃఖనాశకమైనది అని అర్థం దుఃఖనాశకం ఏదయ్యా అంటే మోక్షమే దుఃఖనాశం అంతవరకు ఒక దుఃఖం పోతే మరొక దుఃఖం వస్తూనే ఉంటుంది అవునా లేదండి ఇవాళ ఒక దుఃఖం పోవాలనుకుంటాం ఇది పోతే చాలా తప్పకుండా చాలండి అంటాం అది తీరిపోయి మరొకటి వస్తుంది అన్న ప్రస్తుతానికి ఇది పోతే చాలంతే ఇవన్నీ కూడాను దుఃఖదాయకమైన సంసారంలో రెండు దుఃఖాల మధ్య రిలీఫ్ని మనం సుఖం అనుకుంటూ ఉంటాం తెలుసుకోండి ఇక్కడ కొరలా దెబ్బలు కొడుతుంటే రెండు దెబ్బల మధ్య రిలీఫ్ ఉంటుంది అట్లాంటివి సుఖాలు దెబ్బలు తప్పవు కనుక సంసారం అంతా దుఃఖాలే తెలివైన వాడు సంసారాన్ని దుఃఖంగా తెలుసుకుంటాడు ఇంకా తెలివి లేనివాడు ఈ దుఃఖం పోని అనుకుంటూ ఉంటాడు ఇక్కడ కనుక దుఃఖం పూర్తిగా పోగొట్టేటువంటి మోక్షం ఆ మోక్షం ఇచ్చే చోటు కాంచి ఆనందమునిచ్చింది అన్నారు ఇక్కడ మోక్షం అంటే బ్రహ్మానందం అఖండానందం దుఃఖ స్పర్శ లేనిది మోక్షం ఇది ఎప్పుడు లభిస్తుంది మీకు మోక్షం అనేది పురుషార్థాల్లో ఎన్నోది చాలా మంది ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చూసారు ఇక్కడ కామ ఇక్కడ కామ శబ్దం ఉంది కనుక మన కామాక్షికి చాలా విశేషమైనది కామ కామం అంటే చెడ్డది అంటారే మరి పురుషార్థాల్లో గొప్పది అని చెప్పారు ఇక్కడ ఇది కొంచెం కామం గురించి అర్థం చేసుకుంటే తర్వాత కామాక్షి గురించి వెళ్ళచ్చు మనం కానీ కామ కామం మంచిదే చెడ్డదా చెప్తాం చెడ్డదని ఎవరికి లేదు చెప్తుంది ఇక్కడ కామం అందరికీ ఉంటుంది ఉండాలి కూడా లేకపోతే ప్రపంచం నడవదు కామం అనేది భగవంతుడు సృష్టించిన ఒక అద్భుతమైన శక్తి చాలా అవసరమైన శక్తి కానీ కామం ఎక్కడ ఉండాలి కామాన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇవ్వద్దు థర్డ్ ప్లేస్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇస్తే ఏమవుతుందో చూడండి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇస్తే కామ ఫస్ట్ ఇవ్వగానే క్రోధ లోప మోహ మదమాత్సరి ఇప్పుడు విన్నారా కామ క్రోధ లోప మొద మదమాత్సరి ఇవ్వడు ఒక కామ వాడు ఫస్ట్ పెట్టగానే వెంటనే తమ్ముళ్ళు ఐదుగురు తయారైపోతారు ఫస్ట్ వీడే ప్రధానం వీడు రాగానే వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు ఎక్కువ మంది ఎక్కలేదా ఐదుగురు తేగలిగే శక్తి వాడు ఒక్కడికి ఉంది అవునా లేదా ఒక్క కామం రాగానే అది తీర్చుకోవాలని తపన దానికి అడ్డొచ్చే వాడి మీద క్రోధం తీరితే దాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలని లోభం అది లభించాక నాకే ఉంది కదా అని మదం ఇంకెవరికైనా ఉందంటే మార్చరు చూసారా కామం తరగతి చుట్టాలి వీళ్ళందరూ కూడా అందుకే కాముడు క్రోధుడు వీళ్ళిద్దరు చుట్టాలి మిగిలిన నలుగురు కాముడు క్రోధుడు వచ్చాడు తమ్ముడు ఈ అన్నదమ్ములు ఇద్దరికీ మిగిలిన తమ్ముడు మిగిలిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం మరొకటి కలిసాడు కామ క్రోధ తర్వాత లోభమోహ మదం ఆశ్చర్యం కామం వల్ల వచ్చేది లోభం మదం క్రోధం వల్ల వచ్చేది మాత్సర్యం చూడండి ఇక్కడ మోహము లోభము కామం వల్ల వస్తాయి క్రోధం వల్ల మదమాత్సర్యాలు లభిస్తుంది ఇక్కడ కనుక వాళ్ళిద్దరి వల్ల వీళ్ళిద్దరు వచ్చాడు కనుక వాళ్ళిద్దరు చాలు కాముడు క్రోధుడు మొత్తం నాశనం చేస్తాడు అందుకు కాముడిని పిలిచామో క్రోధుడు తప్పకుండా వస్తాడు ఇది తెలుసుకోండి పెద్దవాళ్ళు కథ చెప్తారు గుడ్డివాడి భోజనాన్ని పిలిస్తే ఇద్దరి కోసం వాడిని అంటారు ఏదైనా వాడు ఒక్కడ ఎలా వాడు ఇంకోటి తోడు తెచ్చుకుంటాడు కామం ఉంటే పక్కన క్రోధం కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే మిగిలిన నలుగురు వస్తారు ఎంత సమస్య దేని వల్ల వచ్చింది కామాన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇవ్వడం వల్ల అంటే నా కోరిక తెచ్చుకోవడమే ప్రధానం అనుకుంటే ఇంత శత్రువులు తయారైపోతారు ఈ శత్రువులు చచ్చిత్రమైన శత్రువులు బయట శత్రువులు గుర్తించవచ్చు లోపల నుండి కొళ్ళబొడుస్తారు మొత్తం పని పూర్తి అయినా తెలుస్తుంది దెబ్బ తినేసేవాడు ఇంకేం చేయలేము కానీ ఈ శత్రువులు ఇంకా భయంకరం అందుకే ప్రహ్లాదుడు గట్టి పాఠం చెప్పాడు రెండు కసిపుడికి నేను అందరినీ శత్రువులను జయించేసానయ్యా ఏం లాభం నీ లోపల అసలు శత్రువులను జయించలేదు అంతే కదా అందుకు భీక రశత్రు లాభుల ప్రభిన్నులు చేసిన వాళ్ళిద్దరినీ కూడా నువ్వు వాళ్ళ ఆరుగురిని నువ్వు ప్రభిన్నులు చేస్తే నీకు ఒక వైరి లేడు ఒకడు దానవాగ్రని నీకు మరొక శత్రువు లేడు భూమి మీద పోతున్నాడు ఇక్కడ కానీ ప్రధానం ఎవడు కామ వాడు ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెడితే అంత ప్రమాదం అండి వాడు థర్డ్ ప్లేస్లో పెట్టడం ఎంత బాగుంటుందో ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష బాగుంది ఇక్కడ అర్థము కామము ఈ రెండు చాలా స్వీట్ వర్డ్స్ మనకి అవునా లేదా అర్థము కామము సంపద కోరిక ఈ రెండు కానీ దాని ముందు ధర్మ మోక్ష రెండు ఫ్రేమ్లో పెట్టేశారు ఇక్కడ కానీ ముందు అర్థకామాలు చూసుకుందామండి తర్వాత ధర్మం చూసుకుని ఇంకేం చూస్తాం మొదటి ధర్మం చూడు తర్వాత అర్థకామాలు కనుక అర్థకామాలు వద్దని లేదు ధర్మం పట్టుకో ధర్మంతో అర్థకామాలు సంపాదించు కనుక అర్థకామాలు రెగ్యులేటర్ ధర్మం తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఫ్యాన్ పెట్టిన రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది మనకి ప్రతి ఏసీ పెట్టిన కంట్రోల్ ఉంటుంది కనుక సృష్టిలో అర్థకామాలు కూడా రెగ్యులేటర్ ఉండాలి ఆ రెగ్యులేటర్ పేరు ధర్మం అది ప్రధానం ధర్మబద్ధంగా అర్థకామాలు సంపాదించు కనుక అర్థకామాలు శాండ్విచ్లో ఉండాలి ధర్మమోక్షాలు మంచులు అప్పుడు క్షేమంకరం ఆరోగ్యకరం అది కాకుండా దాన్ని ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్తేనే ప్రమాదం ఇక్కడ కనుక కామం చాలా మంచిదే కదా అలాంటి కామం తీర్చగలిగే తల్లి కామదాయిని ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ధర్మబద్ధమైన కోరికలు తీర్చుతుంది అది అడగాలి కోరిక
అందుకు భాగవతంలో ఒక మాట చెప్తారు ధర్మబద్ధమైన కోరికలు తీర్చుకుంటే వైరాగ్యం కలుగుతుంది ఆ వైరాగ్యం జ్ఞానానికి అర్హతను ఇస్తుంది అప్పుడు జ్ఞానం మోక్షాన్ని ఇస్తుంది అక్కడ అది ధర్మబద్ధమైన కోరికలు కావలసిన తీర్చుకోండి కొన్నాళ్ళు వైరాగ్యం కలుగుతుంది అధర్మబద్ధంగా కోరికలు తీర్చుకుంటే వైరాగ్యం కలగ సరి కదా ఇంకా జన్మ జన్మలకి ఎదుగు కలుగుతుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు ఎంత జన్ ఎంత బతుకు వచ్చినా ఇంత వయసు వచ్చినా ఇంకా వైరాగ్యం కలగలేదంటే బతుకు అంత అధర్మంగా బతికేయండి అంటే ధర్మంగా బ్రతికిన వాడికి తప్పకుండా వైరాగ్యం కలుగుతుంది ఏది సారము ఏది నిస్సారమో తెలుస్తుంది ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యమో తెలుస్తుంది అప్పుడు సత్యం కోసం ప్రయత్నం ప్రారంభమవుతుంది వివేక వైరాగ్యాలు కలగాలంటే ధర్మబద్ధమైన అర్థ కావాలని సంపాదించాలి అప్పుడు వివేక వైరాగ్యాలు కలిగి జ్ఞానం వంటబట్టి మోక్షం లభిస్తుంది కనుక ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష అని చెప్పి ఇక్కడ కామ తర్వాత ఏముంది మోక్ష మోక్షము కామం తర్వాత ఉంది కదా అంటే కామానికి బోర్డర్ కామం దాటిన వెంటనే వస్తుంది కనుక కామం తర్వాత ఉన్నది దాని కామానికి అంచు మోక్షం అంచు తెలుసు కదా అంచు తెలుగులో అంచు అంటారు బోర్డర్ అది మోక్షం ఈ అంచుకి సంస్కృతంలో కోటి అంటారు ఇక్కడ తెలుసుకోండి కామములకు కోటి అంటే కామము దాటిన తర్వాత ఏదుందో అది ఇక్కడ అది కామకోటి అనగా మోక్ష స్వరూపము అది కాంచీపురానికి మరొక పేరు కామకోటి త్రికూట కామకోటి కా అంటే కోరికలు తీరిన తర్వాత స్థితి ఏదో అది అదే విధంగా మన మోక్ష స్వరూపము అలాంటి పరిపూర్ణ స్వరూపం పేరు కామకోటి అన్నది ఇక్కడ ఇంకా కామకోటికి ఎన్నో అర్థములు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి అర్థం తెలుసుకుందాం కాంచీపురానికి చెప్పిన మూడు అర్థాలు గుర్తున్నాయి కదా చాలు మళ్ళీ రిపీట్ చేయక్కర్లేదు గుర్తుంచుకుంటే చాలు అసలు కాంచి అనే పేరు ఇప్పుడు మొదలుగా మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ సర్వదుఃఖముల్ని పోగొట్టేది బ్రహ్మచేత పూజింపబడినది భూమికి మణిపూర స్థానంలో భాషిస్తున్నటువంటి వడ్డాలు వలె భాషించే క్షేత్రము కాంచి అది కామకోటి అక్కడికి చేరుకున్నాడు అరిస్తుడు ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళగానే ఆయన ఎన్నిన్ని చూశాడు మహానుభావుడు అక్కడ కూర్చుని తపస్సును ఆచరించాడు ఆయన తపనంతా దేని కోసం లోకక్షేమం కోసం లోకం బాగుపడాలని మనవన్నీ మన కోసం మహాత్ములకు లోకం కోసం అందుకే వాడు మహాత్ముని అన్నారు ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ లోకక్షేమం కోరుకుని వాళ్ళు చేస్తారు తపస్సులు కానీ సాధనలు కానీ వాళ్ళకి ఏమీ అక్కర్లేదు కేవలం లోకక్షేమం కోసం అంతేగాని ఎవరి పాపం వాడదేమో వదిలేదు కరుణ అనే గొప్ప గుణం ఉంటుంది మహాత్ముల వద్ద మహర్షుల వద్ద కరుణ ఉంది కనుకనే కలికాలం కదా పాడైపోయిన వదలకుండా మన కోసం శాస్త్రాలు ఇచ్చారు ఉపదేశాలు ఇచ్చారు జ్ఞానాలు ఇచ్చారు బాగుపడేవాడు బాగుపడతాడని అనుకున్నారు ఊర్లో కలర వచ్చింది అలగు కలర వచ్చింది పోతే పోయిన నూరు కొరు మందులిచ్చి ఉన్నవాళ్ళైనా బతికించాలని ప్రయత్నిస్తారు అలాగే కలికాలం కలరాల వచ్చిన అందరూ పోనీ నూరుకోకుండా మన బ్రతుకు బాగుపడ్డారు మహాత్ములు వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ తరింపజేస్తారు వాళ్ళ అనుగ్రహంతో మనం బాగుపడతాం అంతేగాని కలి కదండి ఇలాగే ఉంటుంది అనుకోవద్దు బాగుపడాలనుకున్న వాడికి తప్పకుండా మార్గం ఉంటుంది ఎంత కలిలోనైనా తప్పించే వాడికి మార్గం భగవంతుడు చూపిస్తాడు అందరి సందేహమేం లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది మనకి ఇక్కడ అందుకే మహాత్ముడైనటువంటి అగస్త మహర్షి అక్కడ తపస్సును ఆచరించారు అని తపనంతా ఏమిటి ఈ కలికల్మశాలు ఎలా పోతాయి ఇదే ప్రధానమైన తపన తపస్సును ఆచరించగా తపస్సుకు ఫలితంగా ఆయన ముందు ఒక చిజ్యోతి కనబడింది ఒక మహాజ్యోతి స్వరూపం కనబడింది ఆ జ్యోతి స్వరూపాలకు నమస్కారం చేస్తున్నాడు ఎవరా అని చూస్తున్నాడు ఒక ఆ కాంతి పుంజంలో ఒక రూపం గోచరించింది జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతి ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే కనబడినటువంటి వాడు హయగ్రీవ స్వరం ఆయన దర్శనమిచ్చాడు తెల్లని కాంతులతో మెరిసిపోతున్నాడు నాలుగు చేతులు దాల్చి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆ నాలుగు చేతుల్లో కూడా శంఖ చక్రములు పైన పట్టుకున్నాడు క్రింది రెండు చేతుల్లో వరద అభ్యాస్తములు దాల్చి ప్రకాశిస్తున్నాడు హయవదనంతో అశ్వవదనంతో స్వామివారి దర్శనం ఇచ్చారు సాక్షాత్ నారాయణ యొక్క గురుస్వరూపం వేదములు ఇచ్చినటువంటి రూపం అది హయగ్రీవ స్వరూపం హయగ్రీవుడు దర్శనమిచ్చాడు వెంటనే అగస్తుని యొక్క మనస్సుని తెలుసుకొని నేను ఋషి రూపం ధరించి ఇక్కడ తపస్సును ఆచరిస్తూ ఉన్నాను ఈ కాంచీపురంలో ఆశ్రమానికి చేరుకో నా ఋషి రూపం నీకు కావలసినవన్నీ బోధిస్తుందని అంతర్ధానమయ్యాడు అప్పుడు ఆశ్రమాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు ఆయన కాంచీపురంలో హయగ్రీవ స్వామి హయగ్రీవ ఋషిగా ఉన్నటువంటి ఆశ్రమం ఉన్నది ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు హయగ్రీవ ఋషి అక్కడి నుంచి అగస్తుల వారికి మాట చెప్తున్నారు ఏనైనా ఏం కావాలి ఈ కలికల్మశాలు పోగొట్టేటటువంటి దారి ఏది ఏ విద్యని ఆశ్రయించడం వల్ల కలికల్మశాల నుంచి బయటపడతారు అంటే గొప్పగా చెప్తున్నాడు ఆ జగన్మాతని ఉపాసించినటువంటి వారు ఈ కలికల్మశాల నుంచి బయటపడతారు ఇది చెప్పాడు అందుకే కలిలో ఆశ్రయించవలసిన విద్య జగన్మాత ఇదే భావం మనకి కలికల్మశనాశిని అనే నామంలో మనం చదువుకుంటున్నాం అవునా లేదా ఈ నామం ఎక్కడుంది లలిత శాస్త్రంలో ఉంది త్రిశతలు కూడా కనబడుతుంది ఇక్కడ 
కలి దోషాలన్నీ పోగొట్టే శక్తి అమ్మవారు అందుకే ఈ భయంకరమైనటువంటి యుగ ప్రభావం చేత అటు లోపల బయట కూడా కాలుష్యాలు నిండిన సమయంలో జగన్మాతను ఉపాసించేటువంటి వారు వాటి ప్రభావానికి లోను కాకుండా తాము తరించగలరు పది మందిని తరింపజేయగలరు అటువంటి ఆ తల్లినే నువ్వు ఈ క్షేత్రంలో ఉపాసన చేస్తావు అని చెప్పి ఆ తల్లి యొక్క విద్యను ఉపదేశించాడు హైగ్రస్వామి వారు అది చాలా విస్తారమైన గ్రంథము అదే బ్రహ్మాండ పురాణంలో విస్తృతంగా చెప్పబడుతుంది ముందుగా అమ్మవారి యొక్క తత్వాన్ని చెప్తాడు తర్వాత అమ్మవారి లీలల్ని చూపిస్తాడు అటు తర్వాత అమ్మవారిని ఉపాసించవలసిన మంత్రములు యంత్రములు పూజా విధానాలు ఇవన్నీ బోధించాడు అందుకే లలితా విద్యకి హయగ్రీవ బ్రహ్మ విద్య అని వారికి పేరుంది హయగ్రీవ బ్రహ్మ విద్య లలితాదేవి విద్యను మనకి ఇచ్చిన వాడు ఇద్దరు ఒకరు దక్షిణామూర్తి ఇంకొకరు హయగ్రీవస్వామి ఇది ఒక రహస్యమైన విషయం ఎందుకంటే శివుడే ఏ విద్యని ఇవ్వాలి ఈశాన సర్వ విద్యాన లోకం బాగుపడడం కోసం లోకం కోసం అరవై నాలుగు తంత్రాలు ఇచ్చాడు చతుష్యాతంత్రీ చదివారు కదా అరవై నాలుగు తంత్రాలు ఇచ్చాడు ఈ అరవై నాలుగు తంత్రాలు ఏంటంటే ఇక్కడ సుఖాలు పొందేవి కానీ జీవుడికి ఇక్కడ సుఖాలతో పాటు మోక్ష సుఖం కూడా ఇవ్వాలి అసలు మోక్షం ఒకటి ఉందని కావాలని కూడా అనుకోడు సామాన్య మానవుడు కనుకనే భౌతిక వాంఛలు అడుగుతూ ఉంటాడు ఇవి తీర్చుతూ ఉంటే ఎలాగా తల్లి ఎప్పుడు పిల్లలకి చాక్లెట్ కొనిపిస్తూ ఉంటాను అని తీరు చాలదు వాడికి ఇంకా పైకి వెళ్ళే మార్గం చూపించాలి అవునా లేదా చిన్నప్పుడు చాక్లెట్ తినిపించిందంటే సంతోషం నువ్వు లెక్కలు చేరా బాబు చేసిన వెంటనే చాక్లెట్ ఇస్తారంటుంది తల్లి ఆవిడ ఉద్దేశం చాక్లెట్ ఇవ్వడం కాదు లెక్క చేయించడం కానీ చాక్లెట్ చూపిస్తుంది అతను ఏ తల్లి పిల్ల అడిగి నువ్వు బ్రతుకంతా చాక్లెట్ తింటూ జీవించడం దీవి దీవించడం అవునా లేదా వాడికి చాక్లెట్ కంటే గొప్ప వస్తువులు ఉన్నాయని జరగదు జరగడు వాడు ఎందుకంటే మెచ్యూరిటీ రావాలి ఇక్కడ అలాగే స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ ఇప్పుడు కావాలండి ఇక్కడ అందుకే తల్లి అనుగ్రహం ఎలాంటిదంటే ముందు మామూలుగా ఎన్ని ఇచ్చినా అసలు ఏంది అది కూడా ఇవ్వాలి నువ్వు ఇంతవరకు ఇచ్చిన అరవై నాలుగు తంత్రాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే మానవులకి ఇహలోకంలో కావాల్సిన సుఖాలు మాత్రమే ఇస్తున్నాయి దీన్ని బట్టి మన పిల్లలు ఈ సుఖాలే శాశ్వతం అనుకుంటున్నారు అసలైనటువంటిది పొందాలి కానీ ఇవే కాదు అది కూడా కావాలి అంటే ఆయన అంత తొందరగా ఇవ్వలేదండి ఏదైనా బోధిస్తారు కానీ భక్తి జ్ఞానాన్ని మాత్రం తేలిగ్గా బోధించడం అందుకు శివుడు కూడా పెద్ద వినలేదు కానీ ఏ మాట వినని వాని చేత ఎలా వినిపింపజేయాలో ఆవిడికే తెలుస్తుంది ఇంకెవరికి తెలియదు అంతే కదా భర్త చేత పని చేయాలంటే భార్యకే తెలుసు అనేక మంది అనుభవంలో తెలిసిన అంశమే ఇక్కడ అందుకు ఆవిడ చెప్తే తప్పకుండా పెట్టాడు పూర్ణస్వ నిర్బంధాత్ సకల పురుషార్థైక ఘటన సకల పురుషార్థములు ఇవ్వాలి ధర్మ అర్థ కామాక్షం నాలుగు ఇవ్వగలిగేటువంటి విద్యను దాన్ని ఇవ్వబయ్యా మా పిల్లల కోసం అని అమ్మవారు అప్పుడు స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితల మవాతీతల నిధం అంతే కదా స్వతంత్రమైన ఒక తంత్రాన్ని చేశాడు అంటే మిగిలిన తంత్రాలకు కాకుండా ఐహికమైన సుఖాలు ఇవ్వడంతో పాటు పారమార్థికమైన సుఖాన్ని కూడా ఇవ్వాలి రెండూ ఇవ్వాలి కొన్ని విద్యలు కేవలం పరమార్థ సుఖాన్ని ఇస్తాయి కొన్ని విద్యలు కేవలం అహిక సుఖాన్ని ఇస్తాయి కానీ ఉభయకారిణీ విద్య ఒకటి ఉంది అందుకే శ్రీ సుందరీ సేవక తత్పరాణ భోగస్థ మోక్షస్థ కరస్థ ఏవా అన్నారు ఇక్కడ ఎవరైతే త్రిపుర సుందరిని సేవిస్తారో వారికి భోగము మోక్షము రెండు లభిస్తాయి భోగం అంటే ఇక్కడ సుఖాలు మోక్షం అంటే పారమార్థిక సుఖం రెండు ఇవ్వగలిగిన శక్తి అమ్మవారి విద్యకుంది ఆ విద్య తయారు చేసేది శివుడు అది ఇక్కడ మనం ఎలాగ అమ్మవారిని ఉపాసించాలి ఆవిడ రూపం ఏమిటి ఆవిడ నామం ఏమిటి ఆవిడ తత్వం ఏమిటి లేదు లేమిటో మనకి తెలియాలంటే అవరే పాలి నిన్ననే చెప్పుకున్నాం గురుమండల రూపిణి అంతే కదా ఆవిడికి ఆయనకి ఆవిడికి తేడా లేదు కనుక ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే ఆయన చెప్తాడు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఆవిడ చెప్తున్నాడు అందుకే ఆవిడ పేరు శివజ్ఞాన ప్రదాయిని శివభక్తులకు అమ్మవారి గురువు అమ్మవారి భక్తులకి శివుడు గురువు అది శివాయి గురువే నమ్మ నిజానికి వాళ్ళు ఇద్దరు కాదు శివశక్తి చెక్కి రూపిణి అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఇక్కడ అందుకే ఆ తల్లిని ఎలా ఉపాసించాలి అనేది శివుడు అనేక తంత్రములు రాశాడు అందులో కాళీ తార త్రిపుర సుందరి చిన్నమస్త బగడాముఖి ధూమావతి మాతంగి భైరవి కమలాత్మిక భువనేశ్వరుని పది విద్యలు దశ మహావిద్యలు అంటారు దశ మహావిద్యలకు ఒక్కొక్క దాన్ని సముద్రం అంత శాస్త్రాలు ఉన్నాయి విమర్శించేవాడు ఒక్కడు చదవకుండా విమర్శిస్తాడు చదివేవాడు చదవడు చదవకుండానే చాలామంది మాట్లాడిస్తుంటారు అది ఒకటి విషయం కాళీదేవి విద్య ఉంది ఆ విద్య చాలా విస్తారం అది ప్రథమ విద్య రెండవది తారా విద్య మూడవది సుందరి విద్య నాలుగవది చిన్నమస్త తర్వాత బగడాముఖి మాతంగి భైరవి కమలాత్మిక భువనేశ్వరి ఇవన్నీ చెప్పబడుతున్నాయి ఇలా మొత్తం దశ మహావిద్యలు చిన్నమస్త మొత్తం ఈ స్వరూపుడు దశ మహావిద్యలు ఇందులో మూడవది శ్రీ విద్య తెలుసుకోవచ్చు ఆ శ్రీ విద్యా దేవత లలిత మొదటి దేవత అస్సాం మొదటి క్షేత్రాలు మూడవ దేవత ఇవిడ శ్రీ విద్య శ్రీ విద్యా దేవత అందుకే దక్షిణాపథంలో ఎక్కువగా శ్రీ విద్య వ్యాప్తిలో ఉండడం కారణం కామాక్షి దేవి క్షేత్రం అందుకే దక్షిణాపథం నుంచి వ
ఈ శ్రీ విద్యను ప్రధానంగా ప్రతిష్ఠ చేశాడు తాను చెప్పింది వేదాంత విద్య అయినా ఆ వేదాంత విద్యకు సంబంధించిన ఉపాసన ఒక్క శ్రీ విద్యలోనే కనబడుతుంది అని చెప్పి ఒక అబ్బాయి గారు మొత్తం ప్రతిష్ట చేశారు అబ్బాయి పేరు శంకరాచార్య అది తెలుసుకోండి ఆయనే కాలం నుంచి బయలుదేరి అనేక క్షేత్రాల్లో శ్రీ చక్రాలకు ప్రతిష్ట చేసి శ్రీ విద్యను తీసుకున్నాడు మొత్తం పది విద్యలో ఈ విద్య తీసుకున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఇది శ్రీ విద్య ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ శ్రీ ప్రపంచాన్ని నడుపుతుంది ఆ స్త్రీ ఆవిడ సుందరి విద్య ఆవిడ మరొక పేరు సుందరి అటువంటి సుందరి విద్యని ఉద్ధరించాడు అలాంటి ఆ సుందరి విద్యా స్వరూపము భోగమోక్షము రెండూ ఇవ్వగలదయ్యా ఇహలోక సుఖాలు పరలోక సుఖాలు మాత్రమే కాకుండా పారమాత్రమైన మోక్షాలు కూడా ఇవ్వగలదు అది చతుర్విధ పురుషార్థాన్ని ఇవ్వగలిగి అయ్యా మరి దోషాలు ఉన్నాయి కలిలో ఆ దోషాలను కూడా తొలగించి అనుగ్రహించగలిగిన శక్తి ఆ దేవి ఉపాసనలో ఉంది కనుక హైగ్రీవ విద్య దక్షిణామూర్తి విద్య అంటారు ఆ విద్యను ఇవ్వడానికి శివుడు దక్షిణామూర్తి వేషం వేశాడు అది ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్క దానికోసం ఒక్కొక్క వేషం వేయాలి అవునా లేదు మనం కూడా తోట పని చేయాలంటే ఈ రోజుల్లో నిక్కలు కట్టుకుంటారు ఆ రోజుల్లో మరుగుడు కట్టారు అదే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే మరొక డ్రెస్సు గుడికి వెళ్ళాలంటే ఒక డ్రెస్సు వేసుకుంటాం కదా అలాగే ఒక్కొక్క విద్యకు ఒక్కొక్క వేషం వేశాడు శివుడు దాన్ని బట్టి ఆయన ఏ విద్య ఊబుతున్నాడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంతే ఇక్కడ ఏ విద్య ఊబుతున్నాడు దక్షిణామూర్తి అంటేనే బ్రహ్మ విద్య వేదాంత విద్య స్వరూపం అందుకే తస్మై శ్రీ గురుమూర్తి అయ్యే నమీదం శ్రీ దక్షిణామూర్తి అయ్యి వేదాంత విద్య బ్రహ్మ విద్య అయ్యి అందుకని దక్షిణామూర్తి రూపం ధరించి మంత్రాన్ని ఇచ్చారంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఏ బ్రహ్మ విద్యని ఋషులకు బోధించాడో ఆ బ్రహ్మ విద్య ఈ ఉపాసన శాస్త్రంలో ఉంది అందుకే శ్రీ విద్య బ్రహ్మ విద్య ఆత్మ విద్య మహావిద్య శ్రీ విద్య అది సాక్షాత్ బ్రహ్మ విద్య శ్రీ విద్య బాగా ఉపాసిస్తే ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పబడ్డ తత్వం అంతా పొందగలం తాను ఉపనిషత్తుల్లో ఏ తత్వం ఉందో దాన్ని అద్వైతంగా ప్రతిష్ట చేశాడు మహానుభావుడు ఆ తత్వమే ఉపాసనలో ఉంది అని ఉపాసన దీన్ని తీసుకోమని చెప్పారు ఇక్కడ శంకర భగవత్పాదుల వారు ఎందుకంటే దక్షిణామూర్తి ఇచ్చాడు అంటే శివస్వరూపాల్లో గురుస్వరూపం దక్షిణామూర్తి అయ్యాడు విష్ణు స్వరూపాల్లో గురుస్వరూపం హైగ్రీవస్వామి అయ్యాడు అందుకే ఇప్పుడు దానిని ఎలా ఆరాధించాలి పద్ధతి అంత ఈయన బోధించాడు మంత్రం ఇచ్చాడు దక్షిణామూర్తి విస్తారంగా బోధించాడు హైగ్రీవుడు ఇద్దరు ఒకే గురుస్వరూపం కనుక శివుడు విష్ణువు కలిసే ఈ విద్యను మనకు ప్రసాదించాడు అదే కాంచీపురంలో వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు పరిశీలించారు ఇక్కడ రెండు క్షేత్రములు మనకు ఉన్నాయి అలాంటి దివ్య క్షేత్రం అందుకే హైగ్రీవస్వామి హైగ్రీవ ఋషిగా అక్కడి నుంచి అగస్తులు వారికి ఉపదేశించినదే దివ్యమైన లలితాదేవి యొక్క వైభవం అందులోనే ఒక భాగం లలిత సహస్రం ఒక భాగం లలిత త్రిశతి మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నవి ఇవి కాకుండా శ్యామలాదేవి సహస్రం వారాహి సహస్రం వీడితో పాటు లలితాదేవి చరిత్ర న్యాసములు అంగమంత్రములు ఇన్నీ చెప్పబడుతున్నాయి పెద్ద విస్తారమైన శాస్త్రం మనకు పరిచయంలో రెండు వ్యాప్తి చెందే లోకంలో ఇంకా ఎంతో ఉంది అది తెలిస్తే చాలు ఇక్కడ అంత విశేషమైన విషయాన్ని బోధించారు ఎక్కడా కాంచీపురంలో ఇప్పటికీ కాంచీపురంలో అగస్సులు వారు హైగ్రీవ స్వామి వారి ద్వారా నేర్చుకున్న చోటు ఇప్పటికి ఉన్నదండి కంచి పరమాచార్య శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు తరచూ చోటుకు వెళ్ళేవారు వెళ్ళి అక్కడ మారుడి చెట్టు మీద కూర్చొని ధ్యానం చేసుకునేవారు ఆయన వారి శిష్య పరంపరలో మా గురువు గారు ఒకరు వారు వారితో పాటు వెళ్ళడం చేత వారు శివక్యం చెందిన తర్వాత రఘువారి జీవన్ ముక్తులే పరమపదించిన తర్వాత మా గురువుగారు ఆ చోటు తీసుకెళ్ళారు ఇక్కడ అగస్యులు వారు లలితా శాస్త్రం నేర్చుకున్న చోటు ఇప్పటికీ ఇక్కడ అగస్త్యస్ రాలయం ఉందని చెప్పారు తన పేరు ప్రస్తుతం ఉపనిషత్ బ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆశ్రమం అంటారు ఇక్కడ ఇప్పటికి వెళ్ళి చూడవచ్చు అద్భుతమైన కోనేరు ఉంటుంది అగస్యులు ప్రశ్నించిన ఆలయం ఉంటుంది జనాలు ఎక్కువ ఉండరు అది కూడా సంతోషం అదొక తపస్థలం అక్కడే మొత్తం కామాక్షి విద్య చెప్పబడింది అంటారు ఇక్కడ అలాంటి అద్భుతమైన కామాక్షి దేవి చరిత్ర అగస్తులు వారు తెలుసుకున్నారు కానీ కామాక్షి కామదాయి అనేటువంటి తల్లిని మన ఈ క్షేత్రంలో చూడ చూడగలము కనుక ఏ తల్లి అయితే లలితా శాస్త్రం అని చెప్పబడిందో ఏ తల్లి శ్రీ విద్యాధి దేవతయో ఏ తల్లి త్రిపుర సుందరి అని చెప్పబడుతుందో ఆ తల్లి కామాక్షి ఇది దీని యొక్క వైభవం అయితే నేను లలిత త్రిపుర సుందరి కామాక్షి ఈ వరసను అర్థాలు చెప్పుకుంటూ వెళితే మనకి దేవి యొక్క వైభవం కనబడుతుంది లలిత లలిత అనమ్మవారి యొక్క పేరు లలిత శబ్దాలు ఎన్ని రకాల అర్థాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే లలిత అంటే మొట్టమొదటి అర్థం ఏంటంటే మహాలావణ్య సేవది లోకాతీత లావణ్యాత్ లలితా తేన సోచ్యతి ఇది అర్థం చెప్పారు ఇక్కడ లోకాతీతమైన లావణ్యం అమ్మవారి సౌందర్యం ఎలాంటిదంటే లోకాతీతం లోకంలో మనం చూసే ప్రతి సౌందర్యం అనుకునే దానికి అనేక దోషాలు ఉన్నాయి ఏమిటంటే ఇవాళ ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు ముందు అది దోషం అవునా లేదా అదేవిధంగా వాటికి బయట పైన మెరుగులే తప్ప లోపల ఇంకేమీ లేదు మనం చూసే ఏ
అంతేకాదు ప్రతి సౌందర్యంగా పరిమితుంది లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా శాశ్వతత్వం లేదు ఇన్ని దోషాలతో ఉంటే బయట చూసిన సౌందర్యములు కానీ అమ్మవారి సౌందర్యం అలాంటి దోషములు లేవు కనుక అనవధ్యాంగి అనవధ్యాంగి అంటే ఏ దోషములు లేని స్వరూపం ఆ తల్లిది ఇక్కడ ఎందుకంటే సృష్టిలో ప్రతి వస్తువుకి కూడా పుట్టడం ఒక దోషం పెరగడం మరొక దోషం తరగడం మూడవ దోషం నశించడం మరొక దోషం ఈ దోషాలు లేనిదేదో అదొక్క భగవత్ స్వరూపం ఇంకేమీ కాదు తెలుసుకోండి ఇక్కడ మిగిలిన వాటికి అన్నిటికీ దోషములు ఉంటాయి అమ్మవారి స్వరూపానికి దోషము లేదు కనుక నా లావణ్యం ఎలాంటిది లోకాతీత లావణ్య ఇదే మనం లోకాతీత గుణాతీత సర్వాతీత శమాత్మిక మరి లోకంలో సౌందర్యం ఉందా లేదా చూస్తే కావలసినంత సౌందర్యం ఉంది ఇందాక చెప్పినట్టు సౌందర్యం అంటే ఏమిటో ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ సౌందర్యం అంటే ఏమిటి ఈ చర్చ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది సౌందర్యము అంటే దేనికి ఏది సహజ శక్తియో అదే దాని సౌందర్యము అని మరొకసారి రిపీట్ చేయనా దేనికి ఏది సహజ శక్తో అది దాని సౌందర్యం అవునా లేదా పరిశీలిద్దాం ఉదాహరణకి కంటికి సహజ శక్తి ఏమిటి చూపు చూపు దాని సౌందర్యం అంతేగాని కంటికి చక్కడ కలర్ పూసుకొని బాగుంది అంటే అది సౌందర్యం కాదు అంటే గుడ్డి కన్నీకి ఎన్ని రంగులు పూసినా అంత అనడానికి లేదు అవునా లేదా అలాగా కంటికి చూపు సౌందర్యం చెవికి వినికిడి సౌందర్యం సూర్యుడికి వెలుగు సౌందర్యం చెట్టుకు చిగురింత సౌందర్యం ఇలా ప్రకృతికి దాని యొక్క సహజ శక్తి సౌందర్యం సహజ శక్తి సౌందర్యం అర్థమైంది కదా కానీ సౌందర్యం ఎవరు శక్తి శక్తి లేకపోతే ఏదీ లేదు అవునా లేదా చెప్పండి ఇక్కడ అక్కడ ఆ శక్తి ఎవరు ఆ శక్తి మనం తెచ్చుకున్నది కాదు మన పుణ్యం కొద్దీ మనకు అమ్మవారు ఆ శక్తిని తన శక్తిని అనుగ్రహించారు ఇక్కడ అలా సృష్టిలో ప్రతి దానికి దాని సహజ శక్తి నింపినది ఎవరు కనుక లావణ్యం అంటే ఏంటి అర్థమైంది ఇప్పుడు సౌందర్యం అంటే అది ఇక్కడ అటువంటి సౌందర్యమే శక్తి కనుక ఆ శక్తిని ప్రపంచం నిండా నింపింది ఇదే నిండా ప్రపంచం ఎంత ఉంది అనంతం కానీ నేను మూడు భాగాలుగా చేస్తాను ప్రపంచాన్ని మీరు ఒప్పుకుంటారో లేదు మూడు భాగాలు ప్రపంచం అంతా కూడా ఏమిటి మనం ఉన్న చోటు మనం పై చోటు కింద చోటు అంతే అందుకని నిశ్వర్గలోకం యమలోకం చెప్పండి ఎందుకంటే ఉన్నాయని చాలా మందికి నమ్మకం లేదు వెళ్ళే వరకు ఉంటుంది అది వేరే సరే మొత్తానికి ఇది అందరూ ఒప్పుకుంటారు కదా మనకు పైన క్రింద మధ్య ఊర్ధ్వ మధ్య అధో లోకములు ఇది విభజన అంతేకాదు ఇది ఎప్పుడు మూడు కాలాల్లో మనకు కాలం మూడు చూడండి స్థలం మూడు స్పేస్ మూడు టైం మూడు ఏమిటవి భూత భవిష్యత్ వర్తమానం మూడు రూపాలు మూడు లోకాలు మూడు కాలాలు అలాగే మనకు ఒక శరీరం ఉంది ఈ శరీరం ఎన్ని శరీరాలు మూడే స్థూల సూక్ష్మ కారణ మూడు శరీరాలు ఉంది దీంతో మనం పడే అవస్థలు ఏంటి ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పమంటారండి అంటారేమో మూడే అవస్థలు ఎక్కువ వెళ్ళలేవు జాగ్రత్త అవస్థ స్వప్నావస్థ సుషుప్తి అవస్థ చూసారా ఒక నామం తీసుకుని ఆలోచన చేస్తే వేదాంతం అయిపోతుంది దీని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ జాగ్రత్త అవస్థ స్వప్నావస్థ సుషుప్తి అవస్థ మూడు అవస్థలు ఉన్నాయలేవు మనకి ప్రస్తుతం అందరూ జాగ్రత్త అవస్థ ఇలాగ వేదాంతం కొంతసేపు చెప్తే రెండో అవస్థ మూడు అవస్థ తప్పదు కానీ మూడు అవస్థలు ఉన్నాయి లేదా ఎన్ని మూడులు వచ్చాయి నాకు చివరి చెప్తారు నేను మర్చిపోతాను కానీ మూడు అవస్థలు ఈ మూడు అవస్థలతో మూడు శరీరాలతో మూడు అవస్థలు పొందుతున్నాం ఇది తెలిసింది అలాగే మన లోపల మూడు నాడులు ఉన్నాయి తెలుసా ప్రధానమైన నాడులు మూడు ఈడ పింగళ సుషుమ్న అదేవిధంగా ఓంకారంలో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి అకార ఉకార మకార ఈ సృష్టి చేస్తున్నప్పుడు మూడు పనులు జరుగుతుంటాయి సృష్టి స్థితి లయ ఇవి మూడు పనులు ఈ మూడు చేసేవాళ్ళు ముగ్గురు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర వాళ్ళకి శక్తులు మరో ముగ్గురు దుర్గాలక్ష్మి సరస్వతి పైగా సృష్టి చేయడం ప్రధానమైన ఇచ్చ జ్ఞాన క్రియ మూడు శక్తులు ఏ పని జరగాలన్నా మూడు ఉండాలి అవునా లేదా ఇక్కడికి మీరు రావాలన్నా మూడే ఉండాలి ఒక తల్లి వంట వండాలన్నా ముందు వంట వండాలని ఇచ్చి ఉండాలి ఎలా వండాలో తెలుగు ఉండాలి క్రియ ఉండాలి మూడు ఉంటేనే వంట తయారు కాదు అలాగే ప్రపంచం తయారవడానికి కూడా పరమాత్మగా మూడు ఉండాలి ఇచ్చ జ్ఞాన క్రియ అవన్నీ మూడు మీరు ఎలా దెతకండి ఎన్ని మూడులు కనబడతాయో ఇలా సర్వ జగత్తు మూడు మూడు మూడుతో ఉందయ్యా అన్నాడు ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ ఎడా పిండల సుషుములు స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు సృష్టి స్థితులయ్యలు సత్వ రజస్తమో గుణాలు అన్ని మూడు 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 ఇలా చూస్తూ ఉంటే ఈ జగత్ అంతా త్రి ఈ త్రి అయిన జగత్తు నిండా శక్తి ఉందా లేదా ఇప్పుడు మన మూడు శరీరాల్లో శక్తి ఉంటేనే పనిచేస్తుంది అలాగే స్వప్నం వేరు మెలకు వేరు గాఢ నిద్ర వేరు కానీ మూడిట్లో శక్తి మాత్రం ఒక్కటి ఇలా మీరే మూడు మూడు చూస్తుంటే మూడిట్లో మార్పు ఉంది కానీ శక్తిలో మార్పు లేదు అందుకే శ్రీ మాత మహారాణి సింహాసనేశ్వరులో మారకుండా శ్రీ ఉన్నట్టు ఈ మూడింటిలో మారకుండా ఆవిడ ఉంది కదా 
కనుక మారకుండా నిండిపోయింది నిండిపోయింది కనుక పూరణాత్ నిండుట వల్ల మూడింటి ఎందు నిండిపోవడం వల్ల త్రిపుర అన్నారు ఇక్కడ మూడింటి ఎందు నిండిపోయి ఉన్నది అన్నారు ఇక్కడ ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడు ఇక్కడ కనుక మహాలావణ్యమైన లలిత మూడింటి ఎందు నిండి ఉన్నది కానీ మూడింటి ఎందు నిండి ఉన్నది అంటే మూడింటిలోనే ఉంది కదా ఇంకా ఉంది అనర్థం మీరు ఒక కలశంలో గంగా జలం తెచ్చుకొచ్చి గంగను తెచ్చారండి అంటే సంతోషమే కానీ గంగను అంతని తేలేదు కలశంలోనే తెచ్చారు ఇక్కడ కానీ కలశాల గురించి ఎంత గంగ ఉందో అలాగే ఎంత కావాలన్నా ప్రపంచం మన కొరతకు అందదు కానీ ప్రపంచానికి కొలతుంది ఆ కొరత మనకు తెలియదు ఆ తల్లికి తెలుసు ప్రపంచం నిండా ఆవిడ శక్తిని నింపింది ప్రపంచానికి అంటే అతీతంగా ఉంది ఆవిడ అది తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొండ నిండా గంగ నిండి ఉన్న కొండకు పైన కూడా గంగ ఉన్నట్టు ప్రపంచమంతా అమ్మ ఉన్న ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉంది అంతేకాదు కొండ కంటే ముందు గంగ ఉంది కనుక ప్రపంచం కంటే ముందు అమ్మవారు ఉన్నారు ఇది తెలుసుకోవాలి కనుక త్రీ త్రీ అని చెప్పిన వాటికి ముందు ఆవిడ ఉంది కనుక త్రిభి పురా త్రిపుర సంస్కృతం ఉన్న చమత్కారం చూడండి పుర అంటే పురాణాత్ నిండడం వల్ల పుర అన్నారు పుర అంటే మునుపే ఉన్నది అని పుష్ట పురాతన పూజ్య పుష్కర పురాతన ముందే ఉంది అంతే కదండి కొండ ముందే అంటే కొండ తయారు చేసేవాడు ముందు ఉన్నాడు అని అర్థం అది ప్రపంచానికి ముందే అమ్మవారు ఉన్నారు ప్రపంచంలో అమ్మవారు ఉన్నారు ప్రపంచం పోయిన అమ్మవారు ఉంటారు ఆవిడ ఎక్కడికి పోదు ఇది ఎలాంటిది అంటే బెలువు నూదు మనం గట్టిగా బెలూన్ నిండా గాలి ఉంది అవునా లేదా బెలూన్ ఓదక ముందు గాలి ఉందా లేదా అంత ఆలోచిస్తారు బెలూన్ గురించి బెలూన్ ఓదక ముందు గాలి ఉంది కదా బెలూన్ పేలిపోయింది గాలి ఏమైంది అలాగే ఉంది కనుక ప్రపంచం సృష్టికి ముందు స్థితిలోను లయ అయిన తర్వాత కూడా ఉంటుంది కనుక త్రిభి పుర మూడింటికి మునుపు ఉంది మూడింటి లోను ఉంది మూడు పోయిన ఉంటుంది అవిడ కనుక త్రిభి పుర త్రిపుర ఇంకా పూరణ త్రిపుర రెండు వచ్చేసేసారు కనుక లలిత త్రిపుర లలిత అంటే సౌందర్యమైన శక్తి మూడింటి ఎందు ఉంది మూడింటికి మునిపే ఉంది కనుక లలిత త్రిపుర అంతకు మించిన సౌందర్యం లేదు కనుక సుందరి లలిత త్రిపుర సుందరి ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ సుందరి అంటే స్త్రీ అని ఒక అర్థం అందమైన స్త్రీ అని అర్థం అందం అంటే ఏమిటి ఇందాక చెప్పుకున్నాం అందం అంటే సహజ శక్తి అయ్యే అందము అని కానీ శక్తి అయ్యే సౌందర్యం ఆ శక్తి ఉంటే చాలు ఒక ఆయన నీ కా నీ కళ్ళు పీకేసి రత్నాలు పెడతాను అక్కడ అంటే ఎవడు ఒప్పుకుంటాడు తప్పండి రత్నం కోటి రూపాయలు అండి నీ కళ్ళు అసలు పైసా విలువ లేదు అంటే ఏం చేస్తావు చెప్పండి ఇక్కడ నీ రత్నాలు కొంత అంటే ముందు కళ్ళు ఉండేని అంటాం అవునా లేదా ఇక్కడ కనుక అన్నిటికంటే విలువ లేదు ఏది ఇప్పుడు రత్నం సౌందర్యమా నేత్ర సౌందర్యమా నేత్ర సౌందర్యం అంటే శక్తి అసలు సౌందర్యం ఆ సౌందర్యానికి మించి ఇంకో సౌందర్యం ఉందా అది ఆ సౌందర్యం అన్నప్పుడు స్త్రీయ పురుషుడ పెద్ద చిక్కు అయ్యా అది సౌందర్యం అంటే స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు అదొక శక్తి శక్తికి రూపమే ఉందయ్యా బాబు కనుకనే నువ్వు రూపంలో అనుకున్నప్పుడు సుందరి అంటావు స్త్రీ రూపంలో అంటే పురుష రూపంలో అంటే సుందరుడు అంటావు అంతే కదా సుందరుడు మీనాక్షి సుందరేశ్వర్ సుందరుడు ఉన్నాడు సుందరి ఉన్నాడు ఆయన ఐవారం చేసిస్తే సుందరుడు అమ్మవారం చేసిస్తే సుందరి కానీ సుందరి సుందరుడు అంటున్నది మాత్రం సౌందర్యమే కానీ సౌందర్యం అనేది స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు పరమాత్మ పరమాత్మ చైతన్యం ఆ సౌందర్యం ఎక్కడుంది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు ముందుకు వెళ్తారు సౌందర్య శక్తి శక్తి లక్షణం ఫ్లో అంతే కదా ఒక రాగి తీగ పెట్టి కరెంట్ తగిలించగానే తీగంత ఫ్లో అయిపోతుంది శక్తి లక్షణమే ఫ్లో తెలుసుకుంటే దీపం వెలిగించగానే కాంతి ఫ్లో కానీ ఫ్లో అంటే శక్తి లక్షణం ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది శక్తి విశ్వమంతా నిరంతరం ఫ్లో అవుతుంది ఫ్లో అవుతూ ఉంటేనే అందం ఉంటుందండి అవునా స్టాగ్నెంట్ వాటర్లో బ్యూటీ ఉంటుంది ఫ్లోలోనే బ్యూటీ ఉంటుంది అవునా లేదు కనుక నిరంతరం ప్రవహిస్తూ ఉంటే నిత్య నూతనంగా ఉంటుంది అవునా లేదా కానీ ఫ్లో లక్షణ నిత్య నూతనం తాజాతనం ఉంటుంది ఇక్కడ అందుకే నదీ ప్రవాహంలో స్వచ్ఛత సౌందర్యం ఉంటుంది అండి నిరంతరం ఫ్లో కనుక శక్తి నిరంతరం ఫ్లో అవుతుంటేనే సౌందర్యం ప్రపంచానికి అంతరికి కూడా నిత్య నూతన సౌందర్యం అందుకే ఎవరికి శక్తి విసుగురాదు ఎన్నాళ్ళు ఈ సూర్యుడు చూస్తాను పోతే బాగుండని ఎవడు అంటు అవును ఎన్నాళ్ళు బతుకుతాను ఎవడు అలా అనుకోడు శక్తి లక్షణం అది ఎప్పుడు నిరంతరం ఫ్లో అవ్వడం వల్ల నిత్య నూతనం కానీ నిత్య నూతన సౌందర్యం శాశ్వత సౌందర్యం అది కనుక సౌందర్యం అనేది సుందరి కాదు సుందరుడు కాదు సౌందర్యం ఉంటుంది ఈ సౌందర్యం నిరంతర ప్రవాహ రూపం కనుక ప్రవాహానికి సంస్కృతంలో మనకు పెళ్ళి లహరి అందుకే ఇవిడే సౌందర్య లహరి అన్నారు శంకర భగవత్పాదు వారి విశేషంగా ఆ సౌందర్య లహరి త్రిపురములు ఎందుకు ప్రవే ప్రవహిస్తుంది ఆ సౌందర్యలే లలిత కనుక లలిత త్రిపుర సుందరి అంటే ఏంటో తెలిసింది కనుక ప్రపంచమంతా నీలో నాలు అంతటా వ్యాపి ప్రకాశిస్తున్న చైతన్య స్వరూపము చైతన్యం అనే మాట ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ చైతన్య స్వరూపమే అమ్మవారు అమ్మవారు ఇప్పుడు తెలిసింది కదా కానీ అమ్మవారు అందుగా హిందువులు పూజించి ఒక దేవత కాదు 
వాళ్ళు అందానికి కూడా చైతన్యం ఆవిడే కనుక విశ్వమంతా వ్యాపించిన చైతన్యమే అమ్మలలిత ఇది గ్రహించితే చాలు అప్పుడు మీలో నాలో అందరూ ఆవిడతని తెలిస్తే విశ్వమంతా జగన్మాత్రమయం ఈ విషయం మనకి గ్రహించడానికి ఒక్క మాట చాలు లలిత త్రిపుర సుందరి అందుకే అమ్మవారికి ఆ త్రిపుర సుందరి అనే మాట ఎంత విశేషం అండి అందుకే చిట్ట చివరికి లలితాంబిక నామం ముందు కూడా శ్రీమ త్రిపుర సుందరి శివ శివశక్తి ఐక్య రూపిణి శ్రీ లలితాంబిక అక్కడ చెప్పారు ఇక్కడ త్రిపుర సుందరి తర్వాత మాట్లాడిన చెప్పారండి అది త్రిపుర సుందరి లలిత అల్టిమేట్ ఆ తత్వం తెలియాలి ఇక్కడ కనుక లలిత త్రిపుర సుందరి లలిత మహాత్మపుడు సుందరి మీ ఇష్టం ఎలా పిలిచిన ఆ తల్లి లలిత మహాత్మపుడు సుందరి ఆవిడ ప్రపంచమంతా ఉన్న స్త్రీ గనక శ్రీ ఆవిడ గురించి తెలుసుకున్న శాస్త్రం పేరు శ్రీ విద్య అని తెలుసుకోవాల్సింది దాన్ని చెప్పాడు హైగ్రస్వామి అటువంటి శ్రీ విద్య అనే లలిత మహాత్మపుడు సుందరి అనే మాటని మన అర్థ వివేచన చేస్తూ నామం పలికిత చాలదు విశ్వవ్యాపకమైన శక్తి యొక్క అనుగ్రహం మనకు లభిస్తున్నది ఇక్కడ అటువంటి లలిత మహాత్మపుడు సుందరి యొక్క తత్వాన్ని అగస్యుల వారికి చెప్తూ అగ అయ్యగ్రీ స్వామి అంటున్నాడు ఆ తల్లి ఇక్కడ కామాక్షి అయ్యా అంటాడు ఈ కామాక్షి మణిద్వీపంలో ప్రకాశించేటువంటి జగన్మాత అందుకే ఈ కామకోటి పీఠం ఉందే దీనికి మరొక పేరు శ్రీపురము అని ఉన్నదయ్యా కామకోష్టం కామకోటి భద్రం శ్రీపుర నామకం జీవన్ముక్తి పురంచేతి పంచధా పరికీత్యతే కాంచీపురాన్ని కూడా పేర్లు చెప్తున్నాడు కామకోష్టం కామకోటి శ్రీపురం భద్రం దాని పేర్లు ఇవన్నీ కూడా శ్రీపురము భద్రము కామకోటి కామకేష్ కామకోష్టము జీవన్ముక్తి పురము అనేటువంటి మూడు ఐదు పేర్లతో ప్రకాశిస్తున్నది కామాక్షి ఇప్పుడు త్రిపుర సుందరికి కామాక్షికి ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని చూద్దాం కామాక్షి ఆ మాటకు అర్థం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మంత్రశాస్త్రంలో గొప్ప మాట చెప్తాడు లక్ష్మీ తంత్రం అని ఒక తంత్రం ఉంది లక్ష్మీ తంత్రంలో కామాక్షి వైభవం విస్తారంగా చెప్పాడు కామాక్షి శివపత్నం విష్ణుపత్నం బ్రహ్మపత్నం అయినటువంటి గౌరీ సరస్వతి లక్ష్మీ రూపం మాత్రమే కాదు అందులో ఒకరు కాదు ఆవిడ ఆవిడ ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ ముగ్గురికి మూలమైన కాదు తల్లి ఎందుకంటే త్రీతో కూడిన ప్రపంచానికి అంతటికీ మూలమైన తల్లి ఇక్కడ అందుకు ఆ తల్లి మూడింటికి మూడు అంతేకాదు వేదములు కూడా మూడే రుక్ యజుస్సామములు అగ్నులు మూడు కార్హపత్యాగ్ని దక్షిణాగ్ని ఆహవనాగ్ని ఈ మూడు మూడుతో ఉన్న ప్రపంచానికి అంతటికీ ఆవిడే మూలం అది త్రిపుర సుందరి అనే మాట ఒక మంత్రం త్రిపుర త్రిపుర సుందరి పైగా త్రిపుర సుందరి ఉపాసన సౌందర్యాన్ని ఉపాసించడం తెలుసుకోండి సౌందర్యం అందాన్ని ఆరాధించడం చాలా మంచిది కొంతమంది సౌందర్యారాధకులు అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ సౌందర్యారాధకులు అంటే ఈ సౌందర్యాన్ని ఆరాధించాలి ఎప్పుడైనా సరే సౌందర్యం అంటే పాజిటివిటీ ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ పాజిటివ్ అదే సౌందర్యం మనకు కాదు నెగిటివ్ ఎప్పుడు వికృతంగానే ఉంటుంది కనుక ఆనందం కారుణ్యం సౌజన్యం బలం ఇవన్నీ సౌందర్యములు ఈ సౌందర్యం అంటే కథకి అమ్మవారు తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే స్వామి వివేకానంద చెప్తాడు ఎంబోడిమెంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థాట్స్ అండ్ డీడ్స్ అన్నాడు గొప్ప మాట చూడండి ఇక్కడ అలాంటి గొప్ప గొప్ప సౌందర్య గుణములన్నీ అమ్మవారులు ఉన్నాయి ఒక తల్లి పిల్లవాడి గొప్ప అందగతి ఆ తల్లి కారుణ్యం ఆ తల్లి వాత్సల్యం వీటి వల్ల అతను పోషింపబడతాడు అలాంటి వాత్సల్య సౌజన్య కారుణ్యాల రూపమే జగదంబ అటువంటి ఆ తల్లి కామాక్షి అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే లక్ష్మీ తంత్రంలో కామాక్షి ఒక మంత్రంగా చెప్పారు ఇవాళ మొదటి రోజు మనం అందరం మంత్రాన్ని ఉపదేశంగా పొందామని భావిద్దాం శ్రీ కామాక్షయ్యి నమ అనుకుంటే చాలు మంత్రం అది సామాన్య విషయం కాదు కామాక్షి 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 అని బుమ్మార్లు అన్నా చాలు కామాక్షి పేరు చెప్తూ కళ్ళ అస్త్రువులు రాల్చే యోగ పురుషులు నేను చూశారు కళ్ళారు ఆ కామాక్షి నామ అంత గొప్పది అంత మధురమైనది అంత దివ్యమైనది ఆ పేరు చెప్తే కాదు చాలు అమ్మవారు కామదాయిని కోరిన కోరికలన్నీ తీర్చుతారు మన బతుకు అవసరమైనవన్నీ అందిస్తారు ఆ కామాక్షి నామానికి అంత శక్తి ఉన్నది ఇక్కడ ఏమిటయ్యా ఆ కామాక్షి పేరుకి అర్థం ఇప్పుడు చెప్పడం మొదలవుతుంది ఎన్ని అర్థాలు చెప్పామో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ని అర్థాలు ఉంటాయి కనుకనే నామం మంత్రం అవుతుంది నామం శక్తివంతం అవుతుంది ఇక్కడ ఆ నామాన్ని అర్థాలతో కానీ మీరు అన్నారా ఇంకా శక్తివంతం అవుతుంది తెలిసి చేసిన దానికి శక్తి ఎక్కువ కనుక కామాక్షి నామానికి అర్థం చెప్పుకుందాం ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది మామూలు ముందు నిఘట్టు పరిగణటువంటి ఫస్ట్ లెవెల్ మీనింగ్ చెప్పుకోవాలి అంటే తన చూపులతోనే అన్ని కోరికలు తెచ్చగలదు అన్నారు ఇక్కడ కామాక్షి అందుకే అమ్మ ఒక్క చూపు చూడమ్మా అని అంటూ ఉంటాం అంటే కటాక్షం ఆవిడ కటాక్షం పడితే చాలు కోరిక కోరికలు తీరుతాయి అంతేగాని ముందు చూసి తర్వాత చేసి కాదు కొందరికి ఒక పరప్ప చెప్తే చూద్దాం అంటారు ఖచ్చితంగా చేయడని అర్థం అవునా లేదా చూద్దాం అన్నాడా లాంగ్ పెండింగ్ అసలు లాస్ట్ అవునా లేదా కానీ అమ్మవారు చూస్తే చాలు సృష్టంతో జరిగిపోతుంది అది తెలుసుకోండి కామాక్షి అనడంలో ఆవిడ ఒక చూపు చూస్తే చాలు చూపులు మనమే ప్రసరిస్తే చాలు కోరికలు తీరిపోతాయి 
ఎందుకంటే ఆ చూపులు ఎలాంటివి అంటే అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షి భావించాలండి భగవంతుడి గురించి అప్పుడు మాధుర్యం ఉంటుంది ఊరికి బండలా చదివేసుకుంటే లాభం అందులో ఉన్న ఫీల్ అందుకోవాలి అప్పుడు హృదయం కరిగిపోతుంది దాని పేరు భక్తి అది రావడం మహా కష్టం సంగీతం రావచ్చు సంగీతంలో పాటలు పాడి సౌందర్య లహరిని నూట యాభై రాగాలు చేయొచ్చు కానీ అందులో నమ్మవారిని అందుకోవాలంటే భక్తి అని సంగీతం ఉండాలి అప్పుడు అందుతుంది అమ్మ అప్పుడు ఆ నామం నుంచి మనసు కరిగిపోతాం మనం తెలుసుకోవాలి ఆ భక్తి కావాలి అది ప్రధానమైనటువంటిది ఆ భక్తితో మీరు ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే తల్లి తన కను చూపులతోనే అన్ని అనుగ్రహిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే చాలు ఆ చూపులకి ఎంత శక్తి ఉన్నది అంటే ఆవిడ కళ్ళు తెరిస్తే సృష్టి కళ్ళు మూస్తే లయ ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ దీన్ని ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళి ఎక్కడ వినట్టుంది కదా లలితా శాస్త్రంలో ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళి తెరిచి సృష్టిని చేస్తుంది మూసిలయం చేసేస్తుంది ఇక్కడ మనం కూడా అంతే ఉదయం కళ్ళు తెరిచేవంటే బోర్డు పనులు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామని సృష్టి స్థితి అన్నీ చేసేస్తాం రాత్రి కళ్ళు మూసుకున్నాం లయం అవునా లేదా మనలో కనబడుతుంది అదే భగవంతుడి పరంగా చూడండి కళ్ళు తెరుచుకోవడం సృష్టి కళ్ళు మూయడం ఈ మధ్యలో ఉండే పరిస్థితి అంతే కదా ఇక్కడ ఈ రహస్యం పోతం గారికి తెలుసు అందుకే ఈ మాటని మొదటి పద్యంలోనే అన్నాడు శ్రీ కైవల్య పదంబు చేరుటుకుని చింతించదం లోక రక్షైకారంభకు భక్త పాలన కళా సంబ్రంభకు దానవోద్రేక స్తంభకు కేళి లోన బెలస దృగ్జాల సంభూత నానా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానందాంగనా డింభకు అన్నాడు పోతన గారు కేళి లోన బెలస దృగ్జాల అదే మనకి స్వామి యోగ నిద్రలో కూడా అదే సంకేతం స్వామి యోగ నిద్రలో కళ్ళు మూసుకున్నాడు సృష్టి లేదు వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచారంటే సృష్టి చేయడం మొదలుపెట్టాడు అంటే ఇక్కడ ఆ కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరుచుకోవాలంటే ఏముండాలి అది ఆలోచన అంటే చైతన్యం ఉండాలి అవునా కదా ఇవాళ కళ్ళు మూసుకున్నాడు పక్కనే ప్రవచనం పూర్తి చేయగల ఎప్పుడు అన్నాడు మీరు ఆ తర్వాత వాడిని ఎంత లేకపోయినా లేవలేదు అనుకోండి ఏ ఏమో అంటాం వాడు వాటి కళ్ళు తెరవాలి స్పందన ఉండాలి తిరిపే స్పందన అంటాం అంతే కదా ఇలా అంటే అలా కళ్ళు తెరిస్తే స్పందన అని అర్థం అంటే కళ్ళు మూసుకున్నా కళ్ళు తెరిచినా లోపల ఉంది ఏది చైతన్యం అది లేకపోతే వాడు మళ్ళీ లేవలేదు అవునా లేదా కనుక వాడు పడుకోబెట్టినది చైతన్యమే ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటే అది నిద్ర పట్టిందని చైతన్యం ఉంటేది మళ్ళీ చైతన్యమే లేపుతుంది కానీ కళ్ళు మూయించేది ఏది కళ్ళు తెరిపించేది ఏది యోగ నిద్రలో ఉన్న పరమేశ్వరుడు కూడా కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిపించింది ఎవరు ఇక్కడ ఆ చైతన్యం సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు నారాయణుడికి కూడా ఆ శక్తిని ఇచ్చింది అందుకే నకలు కుశల స్పందితుమపి ఆ చైతన్యమే లేకపోతే స్పందనే లేదు ఏమంటే నేను అన్నాం నేను అన్న దేని బట్టి అనగలిగవు స్పందన చైతన్యము ఆ స్పందన శక్తి పేరు ఆ చైతన్యం పేరే కామాక్షి ఆవిడ కళ్ళు తెరిపించి కళ్ళు ఊహించే శక్తి ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ కానీ కామాక్షి అంటే స్పందన శక్తి పరమేశ్వరుని కూడా కళ్ళు తెరిపించి కళ్ళు ఊహించగలిగిన తల్లి సృష్టి స్థితిలైన చేయగలిగిన తల్లి అలాగే వాడు కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిస్తే మొత్తం సృష్టి లేని అన్నీ అయిపోతాయి ఇక్కడ అదే శంకర భగవత్పాదుల వరకు భావం ఉంటారు తల్లి నేను నీ ముందు నిలబడి ఇంతసేపు చూస్తున్నాను కానీ నువ్వు ఎంతసేపు కన్ను రెప్ప వేయలేదమ్మా అన్నాడు ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయండి దగ్గర కూర్చోబెడితే ఇవన్నీ అబ్జర్వేషన్స్ అంతే అమ్మవారు పిల్లవాడు కదా దగ్గర కూర్చోబెట్టారు భక్తుల కంటే పిల్లవాడు ఎవరు ఉంటారు ఎదురుగా కూర్చున్నారు శంకర భగవత్పాదు అమ్మవారిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అమ్మ నీ కన్ను రెప్పపాటు పడట్లేదే అన్నాడు ఇక్కడ అందుకే మనకి కళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి మీకు సరిగ్గా అనిమేష మనంగ తంత్రం ఆకేకర స్థిత కనీనిక పక్ష్మ నేత్రం భుజ్యై భవేత్ మమ భుజంగ శయాంగనాయ ఎక్కడ రాశారు కనకధార స్తోత్రంలో ఇదే శంకరుడు చెప్తారు ఇక్కడ కనకధార స్తోత్రం ఆరు ఏళ్ళప్పుడు చెప్పాడండి అందులో ఈ రహస్యాలని పెట్టాడు మహానుభావుడు ఆరేళ్ల పిల్లవాడు తర్వాత ఎప్పుడో పదహారు ముప్పై రెండేళ్ల మంది సౌందర్య నగరులో మళ్ళీ ఇదే రహస్యాలు అంటే మెచ్చూరుడి అయి తర్వాత జ్ఞానం రావడం కాదు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మెచ్చూరుడి ఉన్నవాడు శంకర భగవత్పాలు వారు అంత మహాత్ములు తెలుసుకోండి ఇక్కడ అక్కడ చెప్పాడు ఈ మాట ఆ పరమాత్మకి ఆ నేత్రములు తెరిపించే శక్తి ఆవిడ ఇక్కడ సామాన్య విషయం కాదు ఇక్కడ అలాగే ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి మూస్తే ఇంత జరుగుతుంది కనుక అడుగుతున్నాడు అమ్మా నువ్వు కనురెప్పలు వేయట్లేదు ఏమిటమ్మా ఆవిడ నవ్వు చూ ఊరుకుంది నేను కనురెప్పేస్తాను ఉండవు నాయన అది ఇక్కడ నేను కనురెప్పేస్తే అప్పుడు వెళ్తాడు కనురెప్ప పాటు మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని పడి ఉంటాయి కనురెప్ప పాటలో ఒక వ్యక్తి కనురెప్ప పాటలో కొన్ని క్రిమికీటకాలు చాలా పోతూ ఉంటాయి దేవతలు కనురెప్ప పాట వేస్తే మానవులు అందరూ పోతూ ఉంటారు ఇలాంటి దేవతలు అందరూ బ్రహ్మగారు కనురెప్ప పాట వేస్తే పోతారు ఇలాంటి బ్రహ్మలు అందరూ అమ్మవారు కనురెప్ప పాట వేస్తే పోతారు ఇక్కడ వీళ్ళందరి సృష్టి అక్కడ ఆధారపడి ఉంది ఇక్కడ తల్లికి కనుకనే తన కనురెప్పల్లోనే అన్ని దాచిపెట్టుకుంది ఆ కారణం చేత 
తల్లి నువ్వు కళ్ళురెప్పలు వెయ్యకుండా నన్ను చూస్తున్నావు అంటే రక్షణ వాడు కళ్ళు రెప్పితే వాడు వెగలడు ఎంత కష్టం అండి కళ్ళు రెప్ప వెయ్యకుండా చూడటమని ఇప్పటికి ఒక మాట ఉంది కంటికి రెప్ప వెయ్యకుండా కాపాడుతున్నాడండి అని అలా కాపాడే శక్తి ఎవ్వరికీ లేదండి అమ్మవారి ఉంది కంటికి రెప్ప వేయకుండా ఎంతసేపు ఉన్నది మన కోసం అయ్యో పిల్లాడికి ఎక్కడ దెబ్బ తగులుతుంది అని కంటికి రెప్ప వేయకుండా చూస్తుంది ఆ తల్లి అంత కరుణ అందుకే నన్ను కంటికి రెప్ప వేయకుండా చూస్తున్నావు తల్లి అన్నారు శంకర భగవద్పాలు వారు స్థుతి చేస్తూ మొత్తానికి ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసింది సృష్టి స్థితి లయలు మూడు చేస్తున్నది సృష్టికి కారణమైన వాడు బ్రహ్మ బ్రహ్మ అక్షరం కా ఇందాక చెప్తాం స్థితికి కారణమైన వాడు విష్ణువు ఆయన అక్షరం ఆ ఇక రుద్రుడు లయకారకుడు ఆయన పేరు మా కా ఆ మా మూడు కలిపితే కా మా ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ సృష్టి స్థితిలయ బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రుడు కా ఆ మా ఈ మూడు తన చూపుల్లోనే కలిగిన తల్లి కామాక్షి ఇది అని ఇక్కడ అర్థం ఇక్కడ సృష్టి స్థితిలయులు మూడు చేస్తూ బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రుడు ముగ్గురిని తన కళ్ళల్లోనే పెట్టినటువంటి శక్తి కనుక కన్నుల్లో సృష్టి స్థితిలయులే కా ఆ మా కనుక త్రిపూర సుందరి యొక్క త్రిపూర తత్వము కా ఆ మా అనే మూడు అక్షరాలు కలిపింది కనుక కామాక్షి అయ్యే త్రిపుర సుందరి ఇది తెలుసుకోండి ఇంత విశేషమైన భావం ఉంది ఇప్పుడు కామాక్షి గన్నార్థాలు చెప్పాం మర్చిపోయారా అన్ని కోరికలు తీర్చే తల్లి తన కను రెప్పల్లోనే సృష్టి స్థితిని మూడు చేయగలిగే తల్లి మూడు రెండు అర్థాలు ప్రధానంగా చెప్పుకుని ఇంకా సందర్భాలు బట్టి ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయో చూసుకుందాం కానీ కామాక్షి అంటే ప్రధానంగా అర్థం ఏం ఏం తెలిసింది మనకి ఇక్కడ సృష్టి స్థితి లేదు మూడు తన కళ్ళతోనే చేయగలిగినటువంటి శక్తి కేవలం జగన్మాత శక్తి స్పందన శక్తి కామాక్షి కానీ కామాక్షి అనే నామం ఎంత గొప్పదో ఇప్పుడు తెలిసింది కనుక కామాక్షి కామదాయిని అయినటువంటి ఆ తల్లి యొక్క కథని ఈ కాంచీపుల వైభవాన్ని వివరించుతున్నాడు అక్కడి నుంచి అగస్తుల వారికి ఐక్య సాంబార్ ఇప్పుడు నేను చివరిగా కామాక్షి దేవ రూపాలను ఒక్కసారి స్ఫురణకు తెచ్చుకొని రేపు కాంచీపురంలో అమ్మవారు ఎలా వచ్చారు ఏమిటో కథ రేపటి నుంచి మనం చెప్పుకుందాం ఇప్పటి వరకు నామం అయింది కదా రూపం చూద్దాం ఎందుకంటే ఒక భగవత్తత్వం అర్థం చేసుకోవాలంటే నామము రూపము లీల మహిమ తత్వము అని ఐదు అంశములు ఉంటాయి నామ రూప లీల మహిమ తత్వం ఇప్పుడు కామాక్షి నామం అయింది రూపంలోకి వెళ్ళాలి ఈ నామ రూప లీలలు మనకు అర్థం కావడం కోసం అమ్మవారు ధరించింది ఆవిడ అసలు స్వరూపం తత్వం ఇది పరిశీలించుకోండి తత్వం అంటే మనకు అర్థం కాదు కదా మామూలుగా అర్థం కాని తత్వాన్ని మనకు అర్థమయ్యేలా చేయడం కోసం ఆ తత్వమే నామ రూప లీలలుగా వస్తుంది ఇది తెలుసుకోవాల్సింది కామాక్షి నామానికి అర్థం చెప్పుకున్నాం కాంచి అనే దానికి అర్థం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు కామాక్షి రూపాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించండి ఎలా ఉన్నదా తల్లి అరుణాం కరుణాతరంకి దక్షిణ దాకా రూపాన్ని వర్ణించాం ఆ చేతుల్లో ఆవిడ పట్టుకుని పాసము అంకుశము కింద రెండు చేతుల్లో చెరక విల్లు పువ్వులు పాడాలి ఏమిటండి ఎవరికైనా నాలుగు చేతులు ఉంటాయా మీ దేవుళ్ళకి ఎందుకు ఉంటాయి ఎవరికి ఉండవు వాళ్ళకే ఉంటాయి కనుక దేవుళ్ళు అన్నారని చెప్పండి నేను పర్వాలేదు ఇక్కడ వాళ్ళకి నాలుగు చేతులు నాలుగు చేతులకు తత్వం ఏంటంటే సర్వవ్యాపకమైన శక్తి నేను అని చెప్పడానికి చతుర్దిశల్లో వ్యాపించిన శక్తి పైగా భగవంతుడు నాలుగు చేతులు ఎందుకు అయ్యా అంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షములు నాలుగు ఇవ్వడం కోసం ఎందుకంటే భగవంతుడి చేతులు ఇచ్చు ఇచ్చే చేతులు మన చేతులు పుచ్చుకునే చేతులు అవునా లేదు భగవంతుడి చేతులు ఇప్పుడు ఇస్తాయి మనకు కావాల్సినటువంటి ధర్మార్థ కామ మోక్షము నాలుగు ఇవ్వగలిగే నాలుగు చేతులు అవి తెలుసుకోవాల్సిన ప్రధానమైనది ఆ చేతుల్లో అమ్మవారు చెరక విల్లు పువ్వుల బాణాలు అలాగే పాసము అంకుశము పట్టుకున్నారు అవి ఏమిటో అర్థం చేసుకోమని లలితాశాస్త్రమే చెప్పింది రాగస్వరూప పాశాఢ్య క్రోధాకారాంకుశ్వర మనోరూపేక్ష కోదండ పంచతత్మాత్ర సైనిక ఇప్పుడు మనస్సు అనే చెరకు విల్లు ఆ చెరకు విల్లు మనస్సు ఇట్ ఈస్ సింబల్ మనస్సు కదా సింబల్ అన్నారు అది ఊరికనే చెరక విల్లు కాదు ఇక్కడ అలాగే ఆ చేతిలో పట్టుకున్నది పంచతన్మాత్ర సహాయక పంచతన్మాత్రలు అంటే ఏంటి తెలుసా శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ టాంజెంట్స్ అండ్ ఐదు మనం ప్రపంచమంతా ఐదే మరొకటి ఉందా ఒకటి వింటాం శబ్దం ఒకటి చూస్తాం రూపం రుచి చూస్తాం రసం వాసన చూస్తాం గంధం స్పర్శ ఇవేగా మనం ప్రపంచం అంటే ఐదే మరొకటి లేదని ఇంకేమీ లేవు ఈ ఐదు ఈ ఐదింటికి కూడా మనస్సు కలిస్తే అనుభూతి ఉంటుంది లేకపోతే ఉండదు మీరు పరిశీలించండి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రవచనం అవుతుంది అటు ఎవరో వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వినరు మరి ఇక్కడ ఉన్నారు చెవులు ఉన్నాయి మనస్సు లేదు అది ఇక్కడ అన్నమాట ఇక్కడ అందుకే ఎంత గొప్ప సింబాలిక్గా చెప్పారు చూడండి ఐదింటిని బాణాలుగా చెప్పారు మనస్సుని ధనస్సుగా చెప్పారు ఎంత గొప్ప విషయం ఇక్కడ బాణం ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది ధనస్సు తగిలితేనే కనుక పంచ ఇక్కడ పంచతన్మాత్రలు ఎప్పుడు పని చేస్తాయి మనసు తగిలితే అంతే కదండి పక్క నుంచి ఒక మనిషి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు చదివాలి పక్క నుంచి వచ్చారు చూడలేదు కళ్ళు ఉన్నాయి కదా అంటే కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ గమనించలేదండి గమనించవలసింది ఇంకోటి ఉందనమాట మనస్
కనుక మీకు ఐదింటికి మనస్సు తగలాలి ఇది తెలుసుకోవాలి ఇంద్రియాలు ఉంటే లాభం లేదు మనస్సు తగలాలి మనసు తగిలితేనే అనుభూతి కనుక శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలనే బాణాలకి మనస్సు అనే ధనస్సు కలిగితే అప్పుడు అనుభూతి వస్తుంది ప్రపంచంలో మనం అనుభవించేవన్నీ ఇవే ఇంకేమి లేదు ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పండి కానీ దీనివల్ల వచ్చే అనుభూతులు రెండు రకాలు పంచతన్మాత్రల్ని మనస్సుకు అనుభవిస్తున్నప్పుడు మనకు రెండు రకాల అనుభవాలు ఉంటాయి ఒకటి ఇష్టమైతే రాగం నచ్చకపోతే ద్వేషం అంతే కదా ఇంకేమైనా ఉన్నాయని చెప్పండి నేను చెప్తున్న వాటికి ఎక్స్ట్రా ఇంకేం లేదు కదా ప్రపంచం అంటే ఇంతే ఐదింటిని అనుభవిస్తున్నాం అనుభవిస్తున్నప్పుడు నచ్చిన వాటి మీద రాగం నచ్చని వాటి మీద ద్వేషం వీటికి షేడ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఎక్కువ రాగం కొంచెం రాగం ఎక్కువ ద్వేషం కొంచెం ద్వేషం ఇలాంటివి అందుకని దీని మరొక మాట కూడా అనొచ్చు అనుకూలం ప్రతికూలం అని కూడా అర్థం ఎందుకంటే ఆవిడ రమ్మందరి ఉపన్యాసానికి వచ్చాను కానీ నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అంటాడు ఒక ఆయన అంటే వాడికి ద్వేషం కూర్చున్నా పర్వాలేదు అనమాట ఇంకొకటి బాగానే రాను నేను వస్తే మాత్రం తిడతానంటాడు వీడి ద్వేషం తీవ్ర స్థాయిలో ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఇంకొకరికి అనురాగం ఇదే ప్రవచనం వినేటప్పుడు ఒకరికి దీని మీద అనురాగం ఇంకొకరి మీద ద్వేషం కలుగుతుంది ఇద్దరికి మన శబ్దం వినబడుతుంది మనసు తగిలిందో లేదు విసురుడు కనుక ఇంకొకటి కదా వింటేగా అంటాడు వాడు ఇంకా మహానుభావం ఇంకొకటి చెవులు ఉన్నాయి కానీ మనసు లేదనమాట కనుక మన ఎక్స్పీరియన్స్లన్నీ ఇంతేనండి అవునా లేదా వాడి వాడి సంస్కారాలు బట్టి ఇవన్నీ ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న నాలుగు పట్టుకున్నాం ఇష్టమైతే రాగం కష్టమైతే ద్వేషం అందుకే రాగం పాశం ద్వేషం అంకుశం అన్నాడు ఎంత గొప్ప భావం అన్నారే నిజంగా హిందూ ధర్మంలో వీటిలో చూపిస్తున్న భావ అనుచరం ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయి పాశం అని ఎందుకు అన్నారు రాగాన్ని అది మనకి అటాచ్మెంట్ కడుతుంది అందుకే అది పాశం ద్వేషం ఎందుకు అన్నట్టు పొడుస్తుంది ద్వేషం అవతల వాళ్ళని పొడవడం కాదు మనల్ని కూడా పొడుస్తూ ఉంటుంది అవునా లేదు ఒకటి మీద ద్వేషం పెట్టుకుంటే మనలో కానీ పొడుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ద్వేష లక్షణం పొడవడం పాశ లక్షణం కట్టడం ఆ రెండు పట్టుకుంది ఆవిడ చేత ఇప్పుడు ప్రతి వాడికి ఉన్నాయని తెలుసు కదా ఇక్కడ దాకా వచ్చేద్దాం కనుక అందరికి ఉన్నాయి కదా ఇవి ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు ఇది ప్రశ్న రండి చాలా సులభం నేను లలితమ్మలో ఉన్న వేదాంత తత్వాన్ని తెలు తెలియజేయాలని తా పత్రిక ఈ నాలుగు ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి నాలుగు అంటే పంచతం మాత్రం ఎప్పుడు ఒకటే చేసేసాను అది మనస్సు రాగద్వేషాలు ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి లోపల ఒక చైతన్యం ఉంటేనే పనిచేస్తాయి లేకపోతే ఏమీ లేదు కనుక చైతన్యము ఇవి విరు వేరుగా చూడండి చైతన్యం అంటే ఉండడం వల్లే కదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ చైతన్యం అవ్వరు అమ్మవారు కదా కనుక చైతన్యం అధీనంలోనే ఉన్నాయి కనుక చైతన్యం లలిత అయితే ఆ తల్లి నాలుగు చేతుల్లో ఇవి ఉన్నాయి ప్రపంచమంతా ఇంతే అండి ఇంత అద్భుతంగా ఇక్కడ చెప్పడుతుంది ఇప్పుడు మీరు లలితా శాసనం చదవండి ఎంత గొప్పగా కనబడుతుందో ఏ చైతన్యం అధీనంలో ఈ నాలుగు ఉన్నాయో ఆ చైతన్యం అమ్మవారు ఇప్పుడు మీరు అమ్మవారిని చూశారు కదా చూసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇప్పటి వరకు మనం నాలుగింటి అధీనంలో ఉన్నాం అది ఒప్పుకోండి రాగద్వేషాల అధీనంలో ఉన్నాం మనస్సు అధీనంలో ఉన్నాం పచ్చితన్ మాత్రం అధీనం వాటి కంట్రోల్లో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు అవి నువ్వు బాధపడకుండా అమ్మవారి కంట్రోల్లో ఉందనుకో అప్పుడు నిష్పూర్చికి ఉంటావు అవన్నీ అమ్మవారి కనిపించి ఆవిడ చేతులు పట్టుకుంది తీసి పారే వచ్చినా పట్టుకోవడం ఎందుకు పట్టుకోవడం కంట్రోల్కి ఏ పారే కూడా అన్నీ ఉండాలి కానీ కంట్రోల్ అది ఇక్కడ అలా కంట్రోల్ చేసే చైతన్యమే అమ్మవారు అని ఎవడైతే ఆరాధిస్తాడో వాడికి నాలుగు కంట్రోల్లోనూ ఉంటాయి వాడు ధరిస్తాడు కనుకనే సృష్టి అంతా ఉన్నటువంటి ఈ రాగ ద్వేష పంచ తన్మాత్ర మనస్సుల్ని నియంత్రించే తల్లి ఆవిడ అయ్యా దీనికంటే రూపవర్ణన చేసి ఎర్ర చేత కట్టుకుంది నాలుగు చేతుల్లో మంచి ఆయుధాలు పట్టుకుందంటే హాయిగా ఉంది కదండి ఎందుకు మాకు వేదాంతం చెప్పి బాధపడతారు అంటారా లలితా శాస్త్రం చదవడం అని అండి లలితా శాస్త్రం అన్నప్రాస్ అన్నాడు ఆవకాయ లాగా మొదట్లోనే చెప్పేసి ఈ విషయం పోని చిట్ట చివరికి కొంత చదివిన తర్వాత చెప్పచ్చుగా మొట్టమొదటి రాగస్వరూప పాశాఢ్య క్రోధాకారాంకు సజ్వల మనోరూపేక్షుకోదండా పంచ తన్మాత్ర సాయక ఎంత విశేషమైన అంశం చెప్పాడు మొత్తం మీద ఈ నాలుగు తన చేతుల్లో పట్టుకున్న విశ్వవ్యాపకమైన చైతన్యానికి నమస్కారము ఇది భావం ఆవిడ ఎక్కడ కూర్చుంది ఆసనం ఆసనం శివాకారే మంచే ఆ ఆసనం కబురు ఒకటి మిగిలిపోయింది మనకి ఆసనం కబురు రేపు చెప్పుకుందాం ఏ ఆసనం మీద కూర్చుందో ఆసనం చాలా విశేషం మొత్తానికి ఇవాళ మనం మణిద్వీపానికి వెళ్ళాం అక్కడ కూర్చున్న తల్లి కామాక్షి అని తెలుసుకున్నాం మన కోరికలన్నీ తీర్చేటువంటి తల్లి అని తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా సృష్టిస్థితి లేదు తన కళ్ళల్లోనే చేయగలిగేటువంటి తల్లి అని ఆవిడ త్రిపుర సుందరి అని లలిత అని చెప్పుకున్నాం లలిత నామానికి ఇంకొక పరమార్థం చెప్పి ముగించుదాం ఇంతవరకు లలిత అంటే ఏం చెప్పాం లావణ్యం లావణ్యం అన్న సౌందర్యం సృష్టిలో ఎవరికైనా సౌందర్యం అంటే చాలా ఇష్టం అవునా లేదా అండి ఆ సౌందర్యం అంటే గుడ్ క్వాలిటీ ఒక మంచి మాట ఒక మంచి పాట
తెలుసుకోవాల్సింది కనుక సౌందర్యాలు ఉపాసిస్తే మనకి కొన్ని సౌందర్యాలు అలవాడతాయి మన మనస్సు లోపల చూసుకుంటే మనకే వికారం బయట ఎన్ని పేర్లలోకి వెళ్ళి వచ్చినా మనసు లోపల చూస్తే మనకున్న వికృతి రూపాలు చూస్తే మనకే భయం వేస్తుంది గమన లేదా ఎంత అసహ్యంగా ఆలోచిస్తానే నేను అని అనిపించడం కొంతనయం ఇలాంటి వికారాలన్నీ పోవాలంటే సౌందర్యాన్ని ఉపాసించాలి అంతే ఇక్కడ కనుక ఆ సౌందర్యాన్ని ఉపాసించాలి ఇక్కడ లలిత లలిత శబ్దానికి మనకు అర్థం చెప్తున్నాడు లాలించేది లలిత ఇది చాలా విశేషమైన మాట లాలించడం అంటే ఉయ్యా లోపడం కాదు లాలించడం అంటే పోషించుట ఆనందింపజేయుట రెండు లక్షణం ఇక్కడ భగవంతుడు రెండు చేయాలండి మనల్ని పోషించాలి ఆనందింపజేయాలి సృష్టినంతటి పోషించేది ఎవరు ఆనందింపజేసేదెవరు ఒక తల్లి తన పిల్లల్ని మాత్రమే లాలిస్తుంది అంటే పోషిస్తుంది వాడిని వృద్ధి చేస్తుంది ఆనందింపజేస్తుంది కానీ ప్రపంచాన్ని పెంచి పోషించి లాలించేదెవరు విశ్వానంతటిని లాలించేది లలిత కనుక లాలించేది లలిత లాలనాథ్ లలితాభిధ అక్కడ లాలనాథ్ లలితాభిధ ఇవన్నీ శాస్త్రము లలిత అంటే లోకాతీత లావణ్యం అని అర్థము సమస్త విశ్వాన్ని లాలించి పోషించే తల్లి అని అర్థం కనుక లలిత అన్నప్పుడు ఏంటి లాలించి పోషించే తల్లి ఈ మాట ఎంత అందంగా అన్నాడంటే తెలుగువారు ఒక విధంగా గొప్పవారు భాష అంత గొప్పగా ఉంది తల్లి తల్లి అనే మాట లలిత అనే మాట మా దగ్గర రాసుకున్నాం లలిత తా పక్కన తిరగవేయండి లలితను తిరగవేయండి తల్లిలా అవుతుంది అంతే కదా తల్లిలా అయినప్పుడు ఆ లీ కింద అలా తెచ్చి పెట్టేసింది తల్లి అయినది ఇక్కడ అంత గొప్పగా ఉన్నది అది లలిత తల్లి తల్లిలో లలితని లలితలో తల్లిని చూస్తున్నాం లలితయే తల్లి అని తెలుసుకున్నాం ఆ లలితే కామాక్షి అని గ్రహిస్తూ త్రిపూర ఏదో కా ఆ మా అదే తెలియజేసుకుంటూ ఆ కా ఆ మా అని మూడు పనులు కూడా కేవలం తన చూపులతోనే చేస్తున్నటువంటి తల్లి కనుక కామాక్షి దేవికి నమస్కారం చేసుకుంటూ సస్తి శ్రీ కామాక్షి పరదేవతాయి నమ అమ్మవారికి మంగళహారం ఇవ్వాల్సింది కోరుకుంటూ శ్రీమద్రమారమణగోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవిందోవ
Oh.